স্যার আপনার সম্ভবত দুটো ক্লাস হয়েছিল মানে দুই দিন জি স্যার লাস্ট ডেতে স্যার আমরা স্যালারি শিটটা করেছিলাম কিছুটা মানে স্যালারিটা কি কমপ্লিট হয়েছিল কিনা স্যালারিটা বেতন হতে আয় ভাড়া হতে আয় এই সব বিষয়ে একটু স্যার আজকে যদি একটু ওভারভিউ করে দিতেন তাহলে হয়তো আমাদের বুঝতে মানে সামনে বুঝতে সুবিধা হতো যদি আপনার কোনো প্রবলেম না থাকে স্যার না প্রবলেম কি থাকবে কেন ওকে স্যার না এখন পরিষ্কার করে বলেন মানে স্যালারি থেকে মানে বেতন থেকে আয় যেটা এটা কি শেষ হয়ে গিয়েছিল না স্যার আপনি এমপ্লয়মেন্ট শেষ করে হাউস রেন্ট এর স্লাইডটাও দেখাইছিলেন ঠিক আছে আমরা দরকার হয় আপনার আবার রিক্যাপ্রেট করা যাবে ওটাতে সমস্যা নেই কিন্তু হেডস অফ ইনকাম গুলো আমরা প্রথমে দেখি প্রথম হলো ইনকাম ফ্রম স্যালারি স্যালারি বা এমপ্লয়মেন্ট একই কথা আর একটা হচ্ছে ইনকাম ফ্রম প্রপার্টি বিশেষ করে হাউস প্রপার্টি বাড়ি ভাড়া আয় তো এইভাবে আমরা আস্তে আস্তে দেখতে থাকি তারপরে দেখা যাক আমাদের সাতটা হেড তিন নম্বর হেডটা কি এগ্রিকালচার হম মনে নাই ठीक इनकाम बेतन भाबत बदे बाकी सब पार्टिजिट তো স্বাভাবিক ভাবেই এগুলো বাদে কি থাকে এগুলো বাদে বাড়ি ভাড়া ভাতা চিকিৎসা ভাতা যাতায়াত ভাতা এই বিভিন্ন ভাতা দিয়ে হলো মূলত পার্টিজিট তো এই পার্টিজিট কোন কোম্পানি বা কোন এমপ্লয়ার কোন এমপ্লয়কে দশ লক্ষ টাকার বেশি দিতে পারবে না এটা নিয়ম যদি দশ লক্ষ টাকার বেশি দেয় তাহলে এমপ্লয়ের কোনো ক্ষতি হবে না কিন্তু ক্ষতি হবে কোম্পানির কোম্পানির বা এমপ্লয়ারের ক্ষতি হবে কি ক্ষতি হবে সেটা হলো যে দশ লক্ষ টাকার বেশি যদি বছরে দিয়ে থাকে তাহলে যতটুকু বেশি দিচ্ছে ততটুকু কোম্পানির ইনডাইরেক্ট ইনকাম হিসেবে গণ্য হবে এবং ওটার উপরে তাকে ট্যাক্স দিতে হবে মানে তার অর্থ হলো তার এক্সপেন্ডিচারের উপরে ইনকাম ট্যাক্স দিতে হবে তো যাই হোক এটা একটা নিয়ম এটা এবং এটা নিয়ে ডিবেট আছে যে কেন এইটা এরকম ট্যাক্স কেন দিতে হবে কি অন্যায় করছে কোম্পানি একজন এমপ্লয়িকে কি দশ লাখ টাকার বেশি পার্টিজিট দিতে পারবে না যদি দেয় তাহলে সরকারের কি অসুবিধা তো যাই হোক এগুলো নিয়ে অনেক ডিবেট আছে মামলা মকরদমা আছে সেগুলো আমরা বাদ দেই আমরা নিয়মটা শিখে নেই সেটা হলো কি বললাম নিয়মটা যে কোনো কোম্পানি বা কোনো এমপ্লয়ার তার কোনো এমপ্লয়কে বছরে দশ লক্ষ টাকার বেশি পারপিজি দিতে পারিবে না তো যদি দেয় ধরেন বারো লাখ টাকা পারপিজি দিছে তাহলে কি হবে ওই যাকে পারপিজিট দিছে পারপিজিট মানে বেতনের অংশ আর কি তো তার কোনো ক্ষতি হবে না মানে তার এজ ইউজুয়াল ট্যাক্স হবে দশ লক্ষ টাকা বেশি দিল না কম দিল ওতে তার কিছু যায় আসে না কিন্তু মানে এমপ্লয়ারের যায় আসে এমপ্লয়ার যদি দশ লক্ষ টাকার বেশি দিয়ে থাকে যতটুকু বেশি দিল ততটুকুর উপরে কোম্পানিকে ওই কোম্পানিকে বা ওই এমপ্লয়ারকে ওইটার উপরে ট্যাক্স দিতে হবে ইনকাম ট্যাক্স দিতে হবে 
মানে একটা বেহুদা এই ট্যাক্সটা দিতে হবে এই তো যাই হোক এটা নিয়ে বললাম আর ডিবেট আছে এবং এটা নিয়ে মামলা মোকদ্দমা লেগে আছে যে কেন দিতে হবে কি অন্যায় করছে সে তাই না এগুলো আজকে যাই হোক এটা এখন আজকে এই পড়ার আজকে আমরা কিন্তু ইনকাম ফ্রম বিজনেস এ যাব তো সুতরাং সেখানে কিন্তু এটা লাগবে যদিও স্লাইডটা দেখানো হচ্ছে এখন স্যালারিতে কিন্তু আসলে স্যালারির সাথে এই পারকুইজিটের কোনো সম্পর্ক নাই সম্পর্ক হলো আপনার ওই ইনকাম ফ্রম বিজনেস অর্থাৎ বিভিন্ন কোম্পানির ইন বিজনেস ইনকামই হলো মূল ইনকাম তো সেইখানে হিট করবে স্যার হ্যাঁ বুঝতে পারছেন জি স্যার পারকুইজিটের পারপোজটা কি মানে চিকিৎসা বাবদ নাকি অন্য কোন জিনিস উপলক্ষে না না এটা পারকুইজিট যদি আপনি গুগল সার্চ দেন বা কোনো মিনিং দেখেন তাহলে দেখবেন যে ইনডাইরেক্ট বেনিফিট একজন এমপ্লয়ীকে তার তাকে তো বাঁচতে হবে সে তো চাকরি করে তো তাকে বাড়ি ভরা ভাতা যাতায়াত ভাতা চিকিৎসা ভাতা আপ্যায়ন ভাতা বিভিন্ন ধরনের ভাতা দিয়ে কোম্পানি দিয়ে থাকে তার চলার জন্য মূল মূল বেতনের বাইরে তারপরে ঈদের সময় বোনাস দিয়ে থাকে ইত্যাদি আর কি তো এগুলো কমন এগুলো আপনি নিজে চাকরিতে যখন জয়েন করবেন আপনি বুঝবেন যে যখন চাকরিতে জয়েন করবেন তখন দেখবেন যে আপনার বেতনের একটা ব্রেক আপ থাকে তো এই ব্রেক আপের মধ্যে ওই যে অ্যালাউন্স গুলো এগুলো হলো পারকুইজিট পারকুইজিট মানে হলো ইনডাইরেক্ট বেনিফিট মানে ক্যাশ অন নন ক্যাশ বেনিফিট তো এইগুলোর বেলায় বলা আছে যে কোনো কোম্পানি তার কোনো এমপ্লয়ীকে যদি বেতন ভাতা দিয়ে থাকে তার ভিতরে ভাতা গুলো যোগ করলে যদি দশ লক্ষ টাকার বেশি হয় বছরে তাহলে যতটুকু বেশি ততটুকু কোম্পানি ইনকাম হিসেবে গণ্য হবে এবং ট্যাক্স দিতে হবে সোজা কথা আর কি মনির বলেন কি चाकीजीवी से जा वेतन भाता पाए তার ওয়ান থার্ড অথবা সাড়ে চার লাখ এর ভিতরে যেটা কম ওইটুকু মানে কর্মত্ব বাকিটার উপরে ট্যাক্স হবে এখন কথা হলো আমি চাকরি করি আমি যেখানে চাকরি করি সেখান থেকে আমি মেডিকেল অ্যালাউন্স পাই কিন্তু আমার শরীর স্বাস্থ্য ধরেন মেডিকেল অ্যালাউন্স পাই আমি তিন লাখ টাকা কিন্তু আমার শরীর স্বাস্থ্য এত ভালো যে আমার একটা প্যারাসিটামলও খাইতে হয় না পুরো তিন লাখ টাকায় আমার বেঁচে যায় অথবা ধরেন পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে বাকি আড়াই লাখ টাকার উপরে কি আমাকে ট্যাক্স দিতে হবে ন আমি যে মেডিকেল ভাতা পাবো এটা মেডিকেল পারপাসে ব্যয় হোক আর না হোক হয় হোক তাতে কিছু যায় আসে আপনার ফর্মুলা দিয়ে অঙ্ক করা যে বছরে আমার সাড়ে চার লাখ টাকা পর্যন্ত কর্মত্ব সমস্ত ভাতা দিয়ে মিলে ওয়ান থার্ড অথবা সাড়ে চার লাখ সুতরাং আমি যে ভাতা পেলাম আমি বাড়ি ভাড়া ভাতা পেলাম ধরেন হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স পেলাম এখন আমি শ্বশুর বাড়ি থাকি না নিজের বাড়ি থাকি না গাছতলায় থাকি তাতে কিচ্ছু যায় আসে যে বাড়ি ভাড়া পেলাম এই বাড়ি ভাড়া আমি বাড়ি ভাড়ার পিছনে ব্যয় করলাম কি করলাম না বা নিজের বাড়িতে থাকলাম তাতে কিচ্ছু যায় আসে বুঝতে পারছেন জি স্যার এখানে আরো বলা ছিল না যে কোনো কোম্পানি তার কোনো এমপ্লয়ির পাঁচটা অপারেশন বাবদ সার্জারি বাবদ যদি খরচ করে এনি অ্যামাউন্ট ওটা তার পারকুইজিটের অন্তর্ভুক্ত হবে না সেটা হলো হার্ট লিভার কিডনি চোখ ক্যান্সার এই পাঁচটা আর দুই নম্বরে বলা আছে যে ট্রাভেলিং অ্যালাম যেটা ওইটা যদি সত্যি সত্যি ট্রাভেল পারপাসে ব্যয় হয়ে থাকে তাহলে ওখান থেকে একটি টাকাও স্যালারি হিসেবে গণ্য হবে না আর তিন নম্বরটা তো এইমাত্র বললাম যে একজন চাকরিজীবী সে সারা বছর যে বেতন ভাতা পায় আর সেখান থেকে সাড়ে চার লাখ বা ওয়ান থার্ড যেটা কম সেটুকু সেটুকুর উপরে ট্যাক্স দিতে হবে না এই আর নিশ্চয় হলো সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য সব মাপ তাদের শুধু মূল বেতন এবং বোনাসের উপরে ট্যাক্স দিতে হবে আর বাকি সমস্ত ভাতা দিয়ে কর্মক্ত তাদের বেলায় কিন্তু সাড়ে চার লাখ টাকার ওই নিয়মটা আবার প্রযোজ্য নয় মানে বেসরকারি চাকরিজীবীদের জন্য তিন নাম্বার আর সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য চার নাম্বার ঠিক আছে এগুলো বলানো হয়েছে আচ্ছা স্যার ট্রাভেল অ্যালাউন্সটা যে ওখানে ধরেন আমার বিশ হাজার টাকা বেঁচে গেল আমার খরচ হয় নাই হ্যাঁ 
करेक्ट जी सर थैंक यू यदि हम सत्य कथा बोली है कि जी सर उस तरह से क्यों तो सत्य कथा बोले ना बोले आमी जब टीए डीए पाई थी शॉप खरोस हो गया सर अब खरोस खरोस कोर्स की भी दे तो आमी वही परिमाण टीए बिल तूल सी आश्चर्य खरोस है ना पॉकेट रोए गए से बेचे गए से माने एक बात क्यों बोले ना आज पर तुम तेरा कुन सत्य वादी पाई नहीं सर सन जी सर बुस्त वर्ष ना शेख गुला पौरन हुई से शेटा हुलो जी आ बिनियोग भाता कतुरु को रूपरे आपनी पावे ना आपना देर किन्तु एक टॉंको आशे एमिते एमसीक्यू रूपरे परीक्षा होए किन्तु अंगो किन्तु आशे तो ये गुला जोखन जेटा परान होवे तो हम तो आपना देर गोतो क्लास गुलो तो अमी किसी कुछ एमसीक्यू बोल सी तय ना टैक्सर रेट तो आपनी जाने ना � तो ना अगर क्लास से दिसीलाम ना एक सैलरी रंग को सो सैलरी टॉम को कुरी दे चुके सैलरी टॉम को कुरे ही सिंचे हम्म ठीक गवर्नमेंट सैलरी आला गवर्नमेंट सर इंप्लीमेंट आला था प्राइवेट आला था कुरे कुरे हम्म अच्छा एक बार देखें रेंटल इनकम ये तो संभव तो पराण हो गया इससे शेड वाले बाड़ी भरा इनकम जेटा जो एक तो बाड़ी जो भी भरा दिया हुआ है ताहो ले शेड बाड़ी देखे की भावे इनकम माने कंप्यूट हो गए बाड़ी मालिक के हाथे टैक्स हो गए निजे बाड़ी दे निजे थकले कोनो टैक्स नहीं तो ह जो रेंटल वैल्यू आपने किस भावे कैलकुलेट कर बे ने टैक्स फॉर्मूला जो वही बारी जो वार्षिक मूल्य प्लस जो दी बारी वाला भारतीय रक्त के लिए कोन आगम नहीं है था के माइनस पीवीएस एडवांस रेंट जो तो लोगो समान नहीं हुई सो इट बात दिया माइनस वैकेंसी आलम जो दी बारी खाली था के समान समान � माने डिसीडी का सेट जाना थे हवेली ही तो हवे जामार बारी खाली पर हमार बात खाली ऐसा नो भरा हुआ ही नहीं चल रही है आर एट होले एक टेस्टेटरी डिडक्शन जो बारी अलग रा जो बारी भरा दे इन तो बारी की फिर मेंटेनेंस था के शे रिपेयर एवं मेंटेनेंस एड जन्नो तारा एक टा खरोस पाए पूरा जो ब आह शेबियो पाए। शेरा वालों जो भी आह रेसिडेंशियल पार्पस से भरा है, तो हाले रेंटल वालों ट्वेंटी फाइव परसेंट, आज जो भी कमर्शियल पार्पस से भरा है, तो हाले रेंटल वालों थर्टी परसेंट, आर ए दुई टा बादे ओनो कोनो पार्पस से जो भी भरा दिया है, तो हाले आह अपना टेन परसेंट। ये सारा ए खोर आर इंश्योरेंस प्रीमियम इतना दिन इतना दिन नहीं इतना वो लोग टीडीएस अर्थात तो हम कोनो कमर्शियल भारत क्षेत्रे आ बारिया जाला बारिया जाला के भारत देश हों आए जो दी एरा होए भारत टी आई उनिस्टा एक दो तीन चार पांच छह ये उनिस्टा प्रतिष्ठान जो दी कोनो भारत नहीं था के कोनो बारिया जाला का स्थिति एवं श्री भारत यह समय बारिया लके 5 परसेंट इनकम टैक्स केटे दी जाओ बे ये तो परन्तु हुई सिलो अपना मने आसे जो मोर्जिद के सामने जो दूसरा दुकान था के तो शे दुकान थे के जो मोर्जिद को मिटी भारत होले शे टा बुपरे कोनो टैक्स दी जाए ना जनु बोला है जो रिलीजियस बस चेरी टेबल ट्रास्टेड � मुस्लिम ना जी सर नहीं ताहिले ए जे धरे ना बेतुन थे के आए आ रहे चे बारी भरा थे के आए आ ये दुई जा तो मोटा मोटी कंप्लीट ऐहो नाशिन किसी थे के आए इनकम फ्रॉम एग्री कल्चर 
তো এগ্রিকালচার যেটা এগ্রিকালচারে খুব এটার কোনো শিট নাই এটার কোনো শিট নাই এগ্রিকালচার এমন কোনো আহামরি ইম্পর্টেন্ট কোনো কিছু না তো এগ্রিকালচারের ব্যাপারে দু একটা কথা বলি এটা হচ্ছে যে এগ্রিকালচার ইনকামের ব্যাপারে মানে দুই তিনটা কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ মানে অন্যগুলো তেমন না যেমন একটা কথা হলো যে যদি ভ্যালু অফ ক্রপ অর্থাৎ যে ফলন হয় কৃষকের সেটা থেকে লেস কস্ট অফ প্রোডাকশন সে সিক্সটি পার্সেন্ট পায় যদি বুকস অফ অ্যাকাউন্ট মেনটেন না করে ধরেন কথার কথা যে ধানের যে পরিমাণ ফলন হলো তার বাজার মূল্য হচ্ছে দশ লাখ টাকা একজন কৃষকের ঠিক আছে তাহলে তার উৎপাদন খরচ কত হবে উৎপাদন খরচ হবে মানে সিক্সটি পার্সেন্টে ছয় লাখ টাকা তার মানে বাকি চার লাখ টাকা হচ্ছে তার এগ্রিকালচারাল ইনকাম এটি হচ্ছে তার ইনকাম ফ্রম এগ্রিকালচার মানে ট্যাক্সিবল ইনকাম পরীক্ষা তো হবে এমসিকিউ তে তো এইখানে একটা জিনিস আপনি দেখেন সেটা হলো যদি এই কোয়েশ্চেনটা হতে পারে সেটা হলো কোনো কৃষক যদি হিসাবের খাতাপত্র সংরক্ষণ না করে সেক্ষেত্রে সে কস্ট অফ প্রোডাকশন বাবদ উৎপাদন দেয় বাবদ কত পার্সেন্ট সে খরচ হিসাবে পাত পাবে সেটা হলো যে আপনার ফোর্টি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট সিক্সটি পার্সেন্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট এর কোনটা কারেক্ট বলবেন কোন কৃষক সে যে ধান উৎপাদন করলো চাষি একজন চাষি বা কৃষক সে যা ফলন উৎপাদন করবে সে ফলনের যে বাজার মূল্য আপনি কৃষি আয় কিভাবে নিরূপণ করবেন তো বলা হচ্ছে যে কৃষক সাধারণত হিসাবের খাতাপত্র সংরক্ষণ করে না সেক্ষেত্রে তাকে মানে ওই ফলনের উৎপাদন খরচ ধরতে হবে সিক্সটি পার্সেন্ট তো ধরেন আমার ধান হলো একশো বিঘা মানে দশ বিঘা জমিতে আমার একশো মন ধান হয়েছে একশো মন ধান আমি দশ লাখ টাকা বিক্রি করছি তাহলে আমার ই হবে কত ইনকাম ট্যাক্স পারপাসে আমার কৃষি আয় কত হবে চার লাখ টাকা হবে দশ লাখ টাকার ধান বিক্রি করছি ইনকাম হবে চার লাখ কেন উৎপাদন খরচ বাদ যাবে না উৎপাদন করতে আমার ধান রোপণ করতে হয়েছে সার দিতে হয়েছে তারপরে মজুরি আছে লোকজন রাখতে হয়েছে তো বোঝেন আপনারা সবাই তো আমরা গ্রামের ছেলে জি স্যার হম তো সেই খরচ তো বাদ যাবে আমাদের ইনকাম ট্যাক্স কিসের উপরে হয় ইনকাম ট্যাক্স তো গ্রস ইনকামের উপরে হয় না হয় নিট ইনকামের উপরে তাই না তো আমার সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে আমার লাভ হয়েছে কত প্রায় হবে কত কৃষি আয় ওই চল্লিশ টাকা চার লাখ টাকা এখন যদি আপনার এমসিকিউ তে আসে যে আহ এগ্রিকালচার ইনকাম ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে কস্ট অফ প্রোডাকশন বাবদ কত বাদ যাবে আচ্ছা 
चा बागान रगान रोपण करते हैं नार्सिंग करते हैं चारा जेगुल नार्सारि चायर चा गागुल रोपण करते हैं सूतरा एग्रिकल चा बागान आलदागान जो इनकाम हलो दस लक्ष टा दस लक्ष टा जो चा बागान आय है चा बागान आय बोलते तो आय ना सात हेडर भर अपनी चा बागान आय पाना आज के तीन नम्बर हेड पढ़ाई गत क्लस वेतन हईते आय बाड़ी भाड़ा हईते आय पढ़ानो पढ़ाई तीन नम्बर पढ़ाई कृषि आय क्योंकि सत नम्बर पर्त जा चा बागान आय पाना चा बागान जो आय जाए जगह कृषि जाजनेस फोर्टी बुजन जी सर क्षेत्र सम्भवतः दुटा जिन बला मान एक हे purely income from agriculture jodi hoy tahole 2 lakh taka porjonto tara aaye korbokto चार चार लाख लाख टाइम बद दी नेट एग्रिकल इनकाम तो जानी साढ़े तीन लाख टाइम टैक्स नाई बुजते लगे 
মানে একজন কৃষকের যদি একমাত্র আয়ের উৎস হয় কৃষি তাহলে তার দুই লাখ টাকা পর্যন্ত আবার তার আয় কর্মুক্ত মানে আমি তো নর্মালি সিক্সটি পার্সেন্ট বাদ দিয়ে তার ইনকামটা বের করছি চার লাখ টাকা এখন এই চার লাখ থেকে আবার দুই লাখ বাদ যাবে যদি তার অন্য কোনো আয় না থাকে এটাই ছিল তবে এবারের বাজেটে এবারে নতুন বইটা বইটাতে বলছে যে না একজন কৃষকের কৃষি আয়ের বাইরেও তার ব্যাংক ইন্টারেস্ট থাকতে পারে কারণ এখন বাংলাদেশে সবারই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে এখন যদি ব্যাংক ব্যাংকে তার টাকা পয়সা থাকে সেখান থেকে যদি সে কত জানি বলছে দুই হাজার টাকা আপনারা দেখেন তো দুই হাজার টাকা পর্যন্ত যদি সুদ পেয়ে থাকে তাহলেও এই দুই লাখ টাকার বেনিফিট পাবে মানে নর্মালি অন্য কোন আয় থাকলে এই বেনিফিট পাওয়ার কথা না দুই লাখ টাকার এই বেনিফিট পাওয়ার কথা না কিন্তু দেখা যায় যে শুধু কৃষি আয় অন্য কোন আয় নাই এরকম লোক পাওয়া যায় না মানে দুই টাকা বা দশ টাকা সুদ পাইছে ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট থাকলেই তো কিছু না কিছু সুদ পাওয়া যায় তো তাইলে তো আর এই দুই লাখ টাকার বেনিফিট পাচ্ছে না এই জন্য এবারের যে বাংলায় যে আয় করাই ওখানে সম্ভবত এটা করে দিচ্ছে বইটা বের করেন তো আছে আপনার সামনে আপনার ই হবে না তাহলে এই বেনিফিট পাবে पोल्ट्री फिसारिज तेसारि जो इनकाम गोनारिशिया যদি কোন কৃষক আপনার অ্যাকাউন্ট মেনটেন করে তাহলে সে ডেপ্রিসিয়েশন পাবে খাজনা পাবে এগুলো পাবে এগুলো এখানে লেখা আছে আর যদি হিসাবে খাদ্যপত্র সংরক্ষণ না করে তাহলে সিক্সটি পার্সেন্ট কস্ট অফ প্রোডাকশন পাবে এটা আপনার তেতাল্লিশ ধারায় বলা আছে जिस देखते देखते जिन जे अपना तीन ट जिला সেখানে হলো ওই যে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবন এই পার্বত্য জেলা তিনটা জেলায় আপনার যারা পাহাড়ি আদিবাসী মানে ইন্ডিজিনিয়াস হেলম্যান তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে উদ্ভূত হয় সম্পূর্ণ কর্মক্ত বুঝতে পারছেন আবার বলবো জি স্যার আরেকবার বলবো ভালো এটা হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের যে তিনটা জেলা সেটা হলো রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবন এই তিন জেলার যারা পাহাড়ি আদিবাসী বাঙালি না পাহাড়ি মানে ওইখানে বাঙালিরাও তো অনেক বসতি স্থাপন করছে তাদের কথা বলে নাই পাহাড়ি আদিবাসী তারা যে জুম চাষ করে কলা চাষ করে অথবা মুদি দোকান দেয় অথবা যা কিছু করে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মাধ্যমে তারা যে জীবিকা নির্বাহ করে তাদের কোনো ইনকাম ট্যাক্স নাই তাদের আয় সম্পূর্ণ কর্ম आगे आईने बर्तमान आईने ष्ठ तपसिल पैरा कत देखते প্যারাগ্রাফ কত 
অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হইতে উদ্ভূত হয় সম্পূর্ণ কর্মুক্ত বুঝতে পারছেন আর বিশ নাম্বারে হইল ওই যে মানে বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত যদি সুদ এবং মুনুফা পায় তাইলে ওইটাও কর্মুক্ত পার্ট ওয়ান প্যারাগ্রাফ আর পাহাড়ি আদিবাসী যে তাদের তাদের ওইটা হলো আপনার ফুল এক্সামেশন ওইটা হলো আপনার প্যারা উনিশ এই দুইটাই আর কি স্যার কৃষি খাত হইতে আয় থেকে একটা প্রশ্ন করতে পারি আপনাকে স্যার হ্যাঁ পারবেন তো কেন পারবেন স্যার তারপরে ফিশারিজ তারপরে হর্টিকালচার এই জাতীয় যত আছে ওখান থেকে যত ইনকাম না না ভূমির প্রাকৃতিক ব্যবহার বলতে কি এটা অটোমেটিকলি যদি কোনো কৃষি পূর্ণ হয় ওখান থেকে বিকৃতি হয় ওটাও কি আমি আপনার পুকুর পারে ধরেন আপনার পুকুরের পারে গ্রামে পুকুর পারে একটা রেন্টি গাছ হয়ে আছে ওই গাছ হয়তো কোনো পাখি ঠোঁটে কইরা কোনো বিচাই না ফেলছে পুকুরের পারে অটোমেটিক্যালি গাছ হয়ে আছে আমি কিচ্ছু করি নেই আমি ওই গাছ রোপণও করি নেই গাছের কোনো পরিচর্যাও করি নেই আমি কিচ্ছু করি নেই আমার গ্রামের বাড়ির পুকুর পারে একটা বড় রেন্ট্রি গাছ বিশাল এইটা পঁয়ত্রিশ হাজার টাকায় গত মাসে বিক্রি করছি পঁয়ত্রিশ হাজার টাকায় এই পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা হবে কৃষি আয় এটাই হলো ভূমির প্রাকৃতিক ব্যবহার কিন্তু ওইগুলোতে হবে আপনার যদি গ্রামে মৎস্য খামার থাকে হাঁস মুরগির খামার থাকে ওগুলো যেহেতু কৃষি আয় হবে ওখান থেকে কিন্তু আপনি সিক্সটি পার্সেন্ট খরচ বাদ পাবেন আর একটা জিনিস সেটা হলো যে কৃষিতে ব্যবহৃত হয় এমন তো যন্ত্রপাতি থাকে ধরেন ট্রাক্টর থাকে থাকে না তো ধরেন না কৃষিতে ব্যবহৃত হয় এমন কোন মেশিন ট্রাক্টর হোক অথবা যন্ত্রপাতি হোক এগুলো ধরেন না কথার কথা কেনা হয়েছিল একশো টাকায় আজকে থেকে তিন চার বছর আগে ওভার দা ইয়ার তার ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন ডাক্তা দিল কে ধরেন কত কত তিরিশ টাকা এখন এটার 
রিটেন নাউন ভ্যালু বা বুক ভ্যালু যাই বলি না কেন কথা কথা সত্তর টাকা এখন যদি এইটা বিক্রি করা হয় এই মেশিনটা যদি বিক্রি করা হয় বাহাত্তর টাকায় তাহলে কি হবে যদি বিক্রি করা হয় ছেষট্টি টাকায় তাহলে কি হবে যদি বিক্রি করা হয় একশো পাঁচ টাকায় তাহলে কি হবে কোন ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট কি হবে যদি বাহাত্তর টাকায় বিক্রি করা হয় তাহলে টাকা দুই টাকা হবে ইনকাম ফ্রম এগ্রিকালচার যেহেতু এটা কৃষিতে ব্যবহৃত হয় এমন মেশিন আর এই এই যন্ত্রটাই যদি ব্যবসায় ব্যবহৃত হয় এমন যন্ত্র হয় তাহলে আর এইখানে হবে টাকা ফোর লস অ্যাট এগ্রিকালচার কৃষিতে লোকসান চার টাকা এখানে দুইটা এইখানে হলো টাকা ত্রিশ তিরিশ টাকা হবে ইনকাম ফ্রম এগ্রিকালচার প্লাস টাকা পাঁচ ক্যাপিটাল গেইন এবং টোটাল কিন্তু পঁয়ত্রিশ এখানে টোটাল আবার থার্টি ফাইভ তো যে মেশিনের উদাহরণ দিলাম এইটাই যদি আপনার ব্যবসায় ব্যবহৃত হয় তাহলে ইনকাম ফ্রম বিজনেস হবে বা লস অফ বিজনেস হবে আর যদি কৃষিতে ব্যবহৃত হয় এমন যন্ত্রপাতি হয় তাহলে এইরকম ট্রিটমেন্ট হবে দেখেন ক্লিয়ার কিনা একটা কথা বলি ক্রয় মূল্য থেকে বিক্রয় মূল্য যদি বেশি হয় তাহলে যতটুকু বেশি ততটুকু ক্যাপিটাল গেইন ক্যাপিটাল গেইন এর ডেফিনেশনই হচ্ছে এইটা যে যদি ক্রয় মূল্য থেকে বিক্রয় মূল্য বেশি হয় কোনো মূলধনী সম্পত্তির তাহলে সেটুকু হচ্ছে ক্যাপিটাল গেইন ঠিক আছে তাহলে একটা প্রশ্ন ছিল একটা কোয়েশন করতে পারে হ্যালো স্যার একটা কোয়েশন ছিল স্যার আমার যদি চার টাকা লস হয় আমি কি এই ড্রপ এর ট্রিটমেন্টটা কিভাবে হবে এটাকে আমি ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট দেখাবো এগ্রিকালচার ইনকামে কি বুঝি নাই কি বলেন আবার স্যার আমার কোনো মেশিনারি সোল্ড করে যদি আমি চার টাকা লস করি ওই চার টাকা লসটাকে আমি ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট হিসেবে দেখাবো কি কি হিসেবে দেখাবো আমার যদি শোনেন আমার একটা মেশিন আমার 
একশো টাকায় কিনছিলাম যে উদাহরণটা আমি দিলাম যে তিরিশ টাকা আমার তিন বছরে ধরেন তিরিশ টাকা ডেপ্রিসিয়েশন ছিল ডেপ্রিসিয়েশন বাদ দিয়ে আমার ওই মেশিনের যখন রিটার্ন ডাউন গেল সত্তর টাকা এই এই অবস্থায় যদি এই মেশিন এই পুরান মেশিনটা আমি ছেষট্টি টাকায় বিক্রি করি তাহলে আমার চার টাকা হবে মানে কৃষিতে লোকসান আমার ধরেন আমার অন্য ইনকাম চাকরি করি ঢাকায় আমার চাকরির বেতন থেকে আয় আছে দশ লাখ টাকা আর কৃষিতে লোকসান হয়েছে ধরেন চার টাকা কথার কথা চার টাকা বা চল্লিশ হাজার টাকা যাই তো এই হলো বিষয় এখন আপনার কোশ্চেনটা কি সেটা হলো যে আপনার ওই এই প্রশ্ন এখন উত্তর দেয়া হবে না যে আমার আমি চাকরি করি ঢাকায় আমার বেতন থেকে আয় হলো দশ লাখ আমার গ্রামে কৃষিতে এই ঘটনা ঘটছে ওইখানে চল্লিশ হাজার টাকা আমার লোকসান হয়েছে তাহলে কি আমি বেতন থেকে ওটা মাইনাস করে আমি ইনকাম বের করব কিনা এটা পরের ক্লাস আমার যখন সাতটা হেড পড়ানো শেষ হবে তার পরের ক্লাসটা হবে সেট আপ অ্যান্ড কেরি ফ্রড অফ লসেস সেট আপ এবং কেরি ফ্রড অফ লসেস সেট আপ মানে কি সেট আপ মানে সমন্বয় অ্যাডজাস্টমেন্ট যদি একই বছরে একজন করদাতার একটা হেডে আয় হয় আর একটা হেডে লোকসান হয় তাহলে সেটা কি অটোমেটিক্যালি সেটা সমন্বয় হবে কি হবে না এই আর প্রশ্নটা ধরে রাখেন যেদিন আমি সেটা পড়াবো সেদিন এই কোশ্চেনটা করবেন ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এরপরে তিনটার পরে এরপরে আমরা যাব কিন্তু ইনকাম ফ্রম বিজনেস ব্যবসা থেকে আয় তো কোম্পানিরই ব্যবসা থেকে আয় থাকে মোটামুটি তো দেখি দাঁড়ান আচ্ছা আমরা এখন যেটা দেখাচ্ছি সেটা হলো কোম্পানি ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্ট একটা কোম্পানির ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্ট কিভাবে হয় এইটা জানলেই আমরা ইনকাম ফ্রম বিজনেস একই কথা মানে ব্যবসা থেকে আয় কোম্পানির মেইন সোর্স অফ ইনকাম হচ্ছে ইনকাম ফ্রম বিজনেস তো ওইটাই আমরা এখন দেখি তো এই প্রেজেন্টেশনের মধ্যে মোটামুটি এইগুলো কাভার করবে তো কোম্পানির ডেফিনেশন কোম্পানির কি কি অবলিগেশন থাকে তারপরে কোম্পানির ম্যান্ডেটরি সাবমিশন অফ ট্যাক্স রিটার্ন থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি তো ইন্ট্রোডাকশনে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হলো যে ও এটা তো আগে রিটার্ন ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিনেন্স একটু চেঞ্জ করতে হবে আমার যাই হোক কিন্তু কোম্পানি ট্যাক্স আলাদাভাবে আছে দেখেনি সেখানে আমরা দেখি যে কোম্পানিকে মোটামুটি সাত ভাগে ভাগ করা সম্ভব কি কি একটা হলো ব্যাংক বিমা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান মানে নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন আইডিএলসি তারপরে ডেল্টা ব্রাক হাউজিং ইত্যাদি ইত্যাদি তো তাদের ট্যাক্স রেট এর দিক থেকে তাদের ট্যাক্স রেটটা হলো দুই রকম একটা হলো যদি এই কোম্পানিগুলো লিস্টেড হয় শেয়ার বাজারে তাহলে তাদের ট্যাক্স রেট হচ্ছে সাড়ে সাঁত্রিশ পার্সেন্ট আর যদি নন লিস্টেড হয় বা বিদেশি কোম্পানি হয় বিদেশি ব্যাংক হয় তাদের ট্যাক্স রেট হচ্ছে চল্লিশ যেমন আপনার স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক এইচ এস বি সি বা পাকিস্তানের কিছু ব্যাংক আছে হাবিব ব্যাংক ইত্যাদি তো তাদের ট্যাক্স রেট কিন্তু বাংলাদেশে ডাইরেক্ট ফোর্টি ফোর্টি পার্সেন্ট ট্যাক্স রেট যদি একশো টাকা আয় হয় চল্লিশ টাকা ট্যাক্স ভেরি সিম্পল স্ট্রেট আর বাংলাদেশের যে কোম্পানিগুলো শেয়ার বাজারে নিবন্ধিত যেমন প্রাইম ব্যাংক রূপালী ব্যাংক এটা সেটা তাদের ট্যাক্স রেট কিন্তু সাড়ে সাঁত্রিশ আর যেগুলো শেয়ার বাজারে নিবন্ধিত নয় যেমন মধুমতি ব্যাংক বা মেঘনা ব্যাংক এবং আরো জানি কি কি আছে থার্ড জেনারেশন কিছু ব্যাংক আছে তো তাদের ট্যাক্স রেট কিন্তু ওই বিদেশি ব্যাংকের মতোই চল্লিশ মানে আড়াই পার্সেন্ট বেশি আচ্ছা তাহলে প্রতিটা ব্যাংকই তো এক একটা কোম্পানি তো সেই হিসাবে কিন্তু ব্যাংক বিমা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এদের ট্যাক্স রেট হচ্ছে আইদার সাড়ে সাঁত্রিশ থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ অর ফোর্টি আর দুই নম্বর হলো মার্সেন্ট ব্যাংক মার্সেন্ট ব্যাংক হলো আপনারা দেখবেন যে প্রতিটা ব্যাংকেরই 
একটা লেজুর ব্যাংক থাকে সেটার নাম হলো মার্সেন্ট ব্যাংক মানে সেগুলো বেসিক্যালি শেয়ার কারবারীদেরকে লোন দিয়ে থাকে এবং শেয়ার কারবারীদেরকে লোন দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো প্রকার লোন এখান থেকে পায় না এটা শুধু শেয়ার বাজার সংশ্লিষ্টই যেমন আপনি উদাহরণ দিই যেমন প্রাইম ব্যাংক প্রাইম ব্যাংকের যে মার্সেন্ট ব্যাংক এটার নাম হলো প্রাইম সিকিউরিটিস লিমিটেড এরকম প্রত্যেকটা ব্যাংকের কিন্তু একটা সিকিউরিটি ব্যাংক থাকে ওটা ওটাই হলো মার্সেন্ট ব্যাংক তো মার্সেন্ট ব্যাংকের ট্যাক্স রেট কিন্তু সাড়ে সাই তিরিশ সেটা লিস্টেড হোক আর নন লিস্টেড হোক তাতে কিছু যায় ওইখানে কিন্তু এই ভেদাভেদটা নাই দুই নম্বরে তো এটা সরাসরি সাড়ে সাই তিরিশ এই তিন নম্বর এবং চার নম্বর তিন নম্বর হলো পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি চার নম্বর হলো নন পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি মানে শেয়ার বাজার বাংলাদেশে তো শেয়ার বাজার দুইটা একটা ঢাকা একটা চিটাগাং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ আর একটা হলো চিটাগাং স্টক এক্সচেঞ্জ তো এই দুইটা স্টক এক্সচেঞ্জে যে শেয়ার গুলো বিক্রি হয় যাদের শেয়ার এখানে বেছে কিনা হয় এগুলোকে বলা হয় পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি আর একটা নাম দেওয়া হয় এদেরকে লিস্টেড কোম্পানি মানে শেয়ার বাজারে যেগুলো লিস্টিং তো তাদের ট্যাক্স রেট দুই রকমের হয় আর কি আইদার সাড়ে সাতাইশ অথবা তিরিশ সরি এটা হলো চার নাম্বার চার নাম্বারটা হলো আইদার চার নাম্বারে হলো মূলত প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি মূলত যেগুলো শেয়ার বাজারে লিস্টেড না তো তাদের ট্যাক্স রেট কত তাদের ট্যাক্স রেট হলো সাড়ে সাতাইশ অথবা তিরিশ এখন বলতে পারেন যে কখন সাড়ে সাতাইশ হবে কখন তিরিশ হবে ওটা দেখাচ্ছি আমি আপনাকে একটু পরে পরের স্লাইডে অর্থাৎ এক দুইটা শর্ত আছে শর্ত দুইটা মানলে সাড়ে সাতাইশ শর্ত দুইটা যদি না মানে তাহলে হবে তিরিশ আর পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ট্যাক্স রেট হচ্ছে তিন ধরনের আইদার টোয়েন্টি অর টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ অথবা টোয়েন্টি ফাইভ তিন ধরনের অর্থাৎ কোন কোন শর্ত মানলে একরকম না মানলে একরকম এরকম দেখাচ্ছি পরের স্লাইডে পাঁচ নাম্বার হম পাঁচ নাম্বার হচ্ছে মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানি সেটা হলো আপনার যদি শেয়ার বাজারে লিস্টিং হয় তাহলে তার ট্যাক্স রেট হচ্ছে ফোরটি আর যদি লিস্টিং না হয় ফোরটি ফাইভ যেমন গ্রামীণ ফোন এবং রবি এদের ট্যাক্স রেট হচ্ছে ফোরটি আর বাংলা লিঙ্ক এখনো শেয়ার বাজারে লিস্টেড হয়নি এই কারণে তাদের ট্যাক্স রেট হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ফোরটি ফাইভ তারপরে টোবাকো ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি যেমন ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো আকিস বিড়ি ইত্যাদি বা হাকিমপুরি জর্দা মানে এরকম কোম্পানি হোক আর যাই হোক টোবাকো ম্যানুফ্যাকচারিং যারা করবে তাদের ট্যাক্স রেট হচ্ছে ফোর্টি ফাইভ প্লাস আড়াই পার্সেন্ট সারচার্জ সেই অর্থে সাড়ে সাতচল্লিশ একই ইনকামের উপরে ট্যাক্স হচ্ছে ফোর্টি ফাইভ পার্সেন্ট আর মানে টোবাকো সারচার্জ হচ্ছে আপনার আড়াই পার্সেন্ট তো টোটাল পঁয়তাল্লিশ প্লাস আড়াই সমান সমান সাড়ে সাতচল্লিশ পার্সেন্ট আর ওয়ান ম্যান কোম্পানি লাস্ট হচ্ছে ওয়ান ম্যান কোম্পানি ওয়ান ম্যান কোম্পানির ট্যাক্স হচ্ছে সাড়ে বাইশ পার্সেন্ট আর যদি শর্ত না মানে তাহলে পঁচিশ পার্সেন্ট দুইটা শর্ত আছে এই দেখাচ্ছি শর্তগুলো দেখাচ্ছি এখন তো বলেন এই স্লাইডে কোনো কোশ্চেন হ্যাঁ বলেন যেমন যমুনা ব্রিজটা যখন হয় আপনার সিরাজগঞ্জে ওই তখন কিন্তু একটা যমুনা সার্চ সার্চ নামে যার যার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে সব ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জোর করে সরকার টাকা নিয়ে গেছিল এটা আপনারা জানেন না এটা বহু আগের কথা আর কি তো ব্যাংকে যাদের অ্যাকাউন্ট আছে তাদের প্রত্যেকের বিশ টাকা বা দুইশো টাকা করে যমুনা সার্চ সার্চ বা কাইটে নিচ্ছে এরকম গভর্নমেন্টের যখন আলা মানে এরকম দেখা যায় কি সার্চ সার্চটা কখন হয় সার্চ সার্চ কি সার্চ সার্চ হচ্ছে একটা ট্যাক্স এর একটা সাবসিডি অর্থাৎ সরকার মানে তো মানে ট্যাক্স বাবদ তো টাকা তোলে মানুষের কাছ থেকে জনগণের কাছ থেকে কিন্তু সার্চার্জ নামে যখন তোলা হয় তখন পার্টিকুলার একটা পারপাসে তোলা হয় জেনারেল পারপাস পার্টিকুলার কোন পারপাস যেমন যমুনা সার্চার্জ যেমন ওয়েল সার্চার্জ ওয়েল সার্চার্জ মানে কি যাদের চার কোটি টাকার উপরে সম্পদ আছে তাদেরকেও সম্পদ সার্চার্জ দিতে হবে তার মানে একটা পার্টিকুলার পারপাস 
এখানে নিহিত এইখানেও একটা পার্টিকুলার পারপাস নিহিত ছয় নম্বরে এই স্লাইডের ছয় নম্বরে হলো তামাকজাত পণ্যকে সরকার নিরুৎসাহিত করতেছে সিগারেট খাওয়াকে নিরুৎসাহিত করতেছে তো এরপরে তো সিগারেট খাওয়া বন্ধ হয় না তো এই জন্য ওই সিগারেটের উপরে এই সার্সচার্সটা বসাইছে এবং এটার নাম হলো টোবাকো সার্সচার্স আড়াই পার্সেন্ট गोल मान हल कम्पानी गो शेयर बजारे लिस्टेड मैं स्टक एक्सचेजे लिस्टेड स्टक एक्सचेजर माध्यम जैसे शेयर गो हाथ बदल है बेचा क्या है से कम्पानीगुल पब्लिकली ट्रेडेड नाम हलो लिस्टेड कम्पानी एवं टैक्स रेट कम एसान मैंडेटरि टी आई एन टी आई एन मैंडेटरि प्रत्येक कम्पानी बारो डिजिटर टीम थे कम्पालसरि एक नम्बर दुई नम्बर हलो ओ कम्पानी जरा शेयर होल्डर इनक्लूडिंग फरें शेयर होल्डर तरह प्रत्येक बारो डिजिटर टी आई एन थे मैंडेटरि प्रत्येक कम्पानी के रिटार्न सबमिट करते कम्पानी मात्र ही रिटार्न सबमिट करते ही कम्पानी अपारेशन थकुक और ना थकुक और ओ से रिटार्न सबमिट कर लो से प्रमाण पत्र टाना रखते दृश्यमान कम्पानी प्रत्येक कम्पानी रिटार्न सबमिट करते टैक्स डे कम्पानी टैक्स डे कब जरा व्यक्ति टैक्स डे हे ए मास तारीख त्रिशे नवेम्बर आज के तेसरा नवेम्बर और सताश दिन बाकी से तो व्यक्तर क्षेत्र क्योंकि कम्पानी क्षेत्र कम्पानी क्षेत्र अपना टैक्स डे कब निर्भर कर अकाउंटिंग इयर की तरह निर्भर कर तरह टैक्स डे कि टैक्स डे मान हलो लास्ट डे अब सबमिशन अब रिटार्न रिटार्न दाखिले सर्वशेष जो तारीख प्रथम छय रवींद्रनाथान तेईस चौबीस जो एसेसमेंट इयर है कम्पानी कत तारीख मध्य रिटार्न दीते साढ़े छह मास रिटार्न दीते 
within six and half months. Share soy mash. Tarmane tar bosota shesho che tirisha june. Air for take a share soy mash hijab put the hobby. Share soy mash the hijab put it, ahole ashe ponori january. Act number six. Act number near Pono portion. Do you number? Judy Caro year ending hoy, Tirish noy duhajar bais. Tarmaniki, tar accounting year by income year key, egg dosh, duhajar ekus take, Tirish noy duhajar bais. Age of the hoy, Tahuletar assessment year key hobby. Assessment year can do shops my shuru hobby, Pohela July take. Income year Johon Sheshulo, Tar Poroti Pohela July take. যে বছরটা শুরু যে ফিনান্সিয়াল ইয়ারটা শুরু ওইটাই হবে তার অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার তার মানে তার অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার হচ্ছে 2324 আপনি হিসাব করে দেখেন 30 9 2022 এর পরবর্তী পয়লা জুলাই কবে 9 মাস পরে 9 মাস পরে না জুলাই 1 2023 হ্যাঁ 9 মাস পরে হিসাব করে দেখেন 30 9 2022 এর পরে আপনি জুলাই খোঁজেন পাবেন না 9 মাসের আগে জুলাই আসবে না না আসে না আসো যখন আসবে আসবে তো এইটাই একটা সুন্দর एग्जांपल কিন্তু আপনার চোখের সামনে এবং আপনার এমসিকিউ এর জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট কখন ইয়ার এন্ডিং হলে তার ইনকাম ইয়ার কি হবে ইনকাম ইয়ার কি হলে তার অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার কি হবে Assessment year की होले ताके कतो तरीके में दे रिटर्न देते होंगे ताके tax day की होंगे तो tax day की होंगे छः पावे छाड़े आठ मास समय पावे रिटर्न दाखिल कर जन्नो छः पावे तार क्षेत्रे ओ देखने आठ मास ना छः पाँच से छाड़े अगरो मास समय very interesting अर्थात ज़्यादे जून ending তাদের জন্য রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা হচ্ছে 6.5 মাস ভালো করে শুনেন আর জুন এন্ডিং বাদে বাকিদের হচ্ছে আপনার 8.5 মাস মানে বাকিদের সব কিন্তু ওই আপনার দেখা যাবে যে সেপ্টেম্বরের 15 তারিখ যেমন আপনি যদি 3 নাম্বার উদাহরণটা দেখেন 3 নাম্বারটা হলো ব্যাংক বিমা আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের জন্য তাদের অ্যাকাউন্টিং ইয়ার হচ্ছে জানুয়ারি টু ডিসেম্বর তাদের জন্য the December ending to the hoy, actress Varo Duhazar Baish, Tarmani Duhazar Baish, which is other income year, on a whole calendar year, tight other income year, to the Thai hoy, the letter assessment year, which is next July. Take it. Taste of dish. In the return to the hobby, the income year, Sheshawar, Shari at Mash, my publish. Shari at Mash. Tin number to Halabore the hand. Shari at Mars, Duhazar Bai Shaler, Actress at December, Acta Bank, year ending. The Tarpore Acta Bank, Bima, either return the Kilpur the Hype, Poti Bosso, Ponori September and Mothe. The Ponori September, Tarmani year ending or December, and return the Kilpur the Vetar Porvoti Ponori September, Tarmane Potoma Shamai Pasetara, Shari at Mars. Tia said Tarpore Chan number to deck. Chan number to the current income year ending high actress Mars, the one Indian company will a chan number. India the financial year, Tarapolo Kore, April to Mars. So India shop company will look into your home actress Mars year ending. The actress Mars the year ending high Tahole Tar assessment year of a thin mash for a taste of bish. The one Taki return the kill put the hobby. Share a year ending ticket, Share at Master Monte. Tate Kotohoi Tin Mars Shekane, O Tin Tin, O Tin Tin Soy, O Share Soy Mars Share Soy Mars. Ekane Share Soy Mars into Midakin, AJ Ekane Tin Mars, Ardig July, August, September, October. Usually, Shari Soy Mash. In the Shari Soy Mash, Judy Dakajai, Jetar, Ponori September, Agehoi, Tahalponori September. 
এরকম একটা ফর্মুলা আর কি এর এই জন্যই আপনাকে কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে দেখানো হয়েছে এর ভিতরে সবচেয়ে আপনার কাজে লাগে হলো আমাদের এক নাম্বার তিন নাম্বার চার নাম্বার এই তিনটা দুই নাম্বার এবং শেষে যেটা পাঁচ নাম্বার এই উদাহরণ আমি না দিলেও পারতাম এই উদাহরণ দুই নাম্বার এবং পাঁচ নাম্বারটা আনইউজুয়াল এটা দেখা যায় না কিন্তু আপনি দেখবেন এই তিনটা এক নাম্বার এবং তিন নাম্বার তো কমন ইন্ডিয়ান কোম্পানি গুলো বাংলাদেশে যে ব্রাঞ্চ অফিস আছে তাদের ইন্ডিয়ান অনেকগুলো কোম্পানির বাংলাদেশ ইলিয়াজ অফিস বা ব্রাঞ্চ অফিস আছে তাদের ইয়ার এন্ডিং গুলো এইরকম একত্রিশে মার্চ হম যেটাই বলুক এখানে যেভাবে আছে ধরেন এক চার দু হাজার বাইশ হইতে একত্রিশ তিন দু হাজার তেইশ তাহলে তার ইনকাম ইয়ার কি হবে সরি অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার কি হবে একটা বুদ্ধি শিখায় দিই একটা ফর্মুলা শিখায় দিই ইনকাম ইনকাম ইয়ার যেখানে শেষ হবে তার পরবর্তী জুলাই থেকে যে অ্যাসেসমেন্ট যে বছরটা শুরু হবে ফিনান্সিয়াল ইয়ার ওইটাই হচ্ছে সেটা যত পরেই আসুক আপনি প্রথমটা দেখেন আপনি একদম এক নাম্বার উদাহরণ দেখেন সেটা হলো বাইশ তেইশ যদি ইনকাম ইয়ার হয় একদিন পরেই তার অ্যাসেসমেন্ট শুরু হয়ে যাবে অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার শুরু হবে কারণ পরের দিন সকালেই অ্যাসেসমেন্ট শুরু হয় অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার শুরু হয় আর কারো নয় মাস পরে আসে কারো সাড়ে এগারো মাস পরে আসে বুঝতে পারছেন কারণ পরবর্তী জুলাই যেদিন আমার ইনকাম ইয়ার শেষ হলো এর পরবর্তী পহেলা জুলাই থেকে যে বছরটা শুরু ফিনান্সিয়াল ইয়ার ওইটাই হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার দেখেন ক্লিয়ার কিনা সেটা হলো কোম্পানির রিটার্নে কে স্বাক্ষর করবে কোম্পানি রিটার্নে সাধারণত কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বা কোম্পানির যিনি চেয়ারম্যান বা সিও যদি কাউকে ডিজিগনেট করা থাকে তিনি কোম্পানি রিটার্নে সিগনেচার করবেন এবং রিটার্নের সাথে কি কি ডকুমেন্ট সাবমিট করতে হবে সেটা হলো অডিট রিপোর্ট ম্যান্ডেটরি সি এফ আর্মের অডিট রিপোর্ট কিন্তু ম্যান্ডেটরি এবং যদি অডিট রিপোর্টের যে নেট প্রফিট বিফোর ট্যাক্স এবং তার সাথে রিটার্নের যে ইনকাম ট্যাক্সিবল ইনকাম এটা যদি বিল না খায় তাহলে আপনাকে সেপারেট একটা কম্পিটিশন শিটও করে দিতে হয় এবং সাধারণত মানে এক হয় না ডেপ্রিসিয়েশন এন্টারটেনমেন্ট এবং বিভিন্ন খরচের আপনি দেখবেন যে অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টিং এর মতো চলে ইনকাম ট্যাক্স ইনকাম ট্যাক্স এর মতো চলে তো একটা সি এফ আর্ম একটা অডিট রিপোর্ট করে দিল ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট ওইটাকে মেনে নিবে নট দ্যাট ইনকাম ট্যাক্স এর নিজস্ব রুল অনুযায়ী নিয়ে ইনকাম ট্যাক্স চলবে এখন দেখেন মেনটেন্স অফ অ্যাকাউন্ট সেটা হলো প্রত্যেকটা কোম্পানিকে হিসাবের খাতাপত্র সংরক্ষণ করতে হবে এবং হিসাবের খাতাপত্র সংরক্ষণ করতে হবে এস পার আই এস এন্ড টু বি রিপোর্টেড এস পার বি এফ আর এস বা আই এফ আর এস এন্ড টু বি অডিটেড এস পার ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অব অডিটিং অনুমোদন যোগ্য একটা বিজনেসে কি কি খরচ পাবে বলছে সব খরচ পাবে ব্যবসার সাথে রিলেটেড খরচ যদি হয় এবং সেটা যদি রেভিনিউ নেচারের ন্যাচারের হয় ক্যাপিটাল ন্যাচারের না হয় তাহলে অবশ্যই অ্যালাউবল এক্সপেন্ডিচার এখন আসেন যে কোম্পানি যে খরচ দাবি করবে সেই খরচই কি ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট মানবে উত্তর হলো না তাহলে দেখতে থাকেন এক নাম্বার যদি এনি পেমেন্ট 
যে পেমেন্ট থেকে ট্যাক্স কাটার কথা ধরেন স্যালারি পেমেন্ট থেকে ট্যাক্স কাটার কথা বাড়ি ভাড়া থেকে ট্যাক্স কাটার কথা বাড়ি ভাড়া মানে অফিস ভাড়া থেকে ট্যাক্স কাটার কথা কিন্তু ট্যাক্স কাটা হয়নি তাহলে ওই খরচটা ডিজেল আউট হবে ওই খরচটা ডিসিটি মানবে না এক নম্বর পড়ানো শেষ এনি পেমেন্ট হোয়ার ট্যাক্স ইজ ডিডাক্টেবল বাট নট ডিডাক্টেড যে কোনো খরচ ব্যবসায়িক খরচ যেখান থেকে ট্যাক্স কাটার কথা কিন্তু কাটা হয়নি তার মানে ওই খরচটা ডিসিটি মানবে না তো বলবে না মানলে কি করবে কি করবে ওইটা ইনকামের সাথে যোগ করবে ওই খরচটা যোগ করে ইনকাম বাড়াই দিবে ইনকাম বাড়লে সে বাড়তি ইনকামের উপরে ট্যাক্স হবে দুই নম্বর স্যালারি রেমুনারেশন ইন্টারেস্ট কমিশন এই চারটা জিনিস কোনো পার্টনারকে দেয়া যাবে না একটা পার্টনারশিপ ফার্ম তার পার্টনারকে চারটা জিনিস দিতে পারবে না যদি দেয় তাহলে ডিজেল হবে আইন বলে দিছে দিতে পারবে না তো দিলে ডিজেল হবে ডিজেল হয়ে ইনকামের সাথে যোগ হয়ে ট্যাক্স হবে ক্ষতি হবে তারপরে তিন নাম্বার তিন নাম্বার হলো যে পেমেন্ট অফ স্যালারি টু এন এমপ্লয়ি ইজ রিকোয়ার টু শো পিএসআর এজ এ প্রুফ অফ রিটার্ন সাবমিশন পিএসআর ইজ ম্যান্ডেটরি ফর দোজ এমপ্লয়ি হু আর ওয়ার্কিং ইন অ্যান এনি অর্গানাইজেশন এট ম্যানেজারিয়াল ওর এক্সিকিউটিভ পজিশন অথবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলে যদি সুপারভাইজার ওই পজিশনে কেউ চাকরি করে তাদের প্রত্যেকে তিন থাকা বাধ্যতামূলক এবং তাদের প্রত্যেকে রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক তো যাদের রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক যে সমস্ত কর্মচারীদের বা কর্মকর্তাদের এবং তারা যদি রিটার্ন দাখিল না করে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ যদি সাবমিট না করে তা সত্ত্বেও যদি তাকে বেতন দেওয়া হয় সেই বেতনটা ডিজেল হবে তার মানে প্রত্যেকটা কোম্পানিকে প্রতিটা এমপ্লয়ারকে এটা এনসিওর করতে হবে যে তার ওই কোম্পানিতে যারা চাকরি বাকরি করে তারা রিটার্ন দেয় কিনা তারা রিটার্ন দিল কিনা এটা এনসিওর করতে হবে কোম্পানি এনসিওর করতে হবে এমপ্লয়ার এমপ্লয়ার যদি এটা এনসিওর না করে তাহলে ক্ষতি হবে এমপ্লয়ারের কি ক্ষতি হবে সে যে তাকে বেতন দিল ওই বেতনটা ডিজেল হবে যে এই বেচারা রিটার্ন দেয় না তার সে পিএসআর পিএসআর মানে প্রুফ অফ সাবমিশন অফ রিটার্ন তাকে বেতন দেওয়া হলো কেন তাকে তো বেতন দেওয়া নিষিদ্ধ তো তাকে বেতন দেওয়া হয়েছে এখন এই বেতনের উপরে আপনি ট্যাক্স দেবেন কোম্পানি ট্যাক্স দেবে কোম্পানি রেটে এটা গেল তিন নাম্বার চার নম্বর হলো এনি এক্সপেন্ডিচার হুইস ইজ ক্যাপিটাল অর পার্সোনাল ইন ন্যাচার অ্যান্ড নট কানেক্টেড উইথ দ্য বিজনেস যদি ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত কোনো খরচ না হয় এবং সেটা যদি ক্যাপিটাল ন্যাচারের হয় বা পার্সোনাল ন্যাচারের হয় সেটা ডিজেল আউট হবে চার নম্বরটা কিন্তু আজকে প্রথমেই পড়াইছে তারপরে দেখেন ফ্রি স্যাম্পল বাবদ কত টাকা খরচ অ্যালাউবল হবে তো সেখানে ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির জন্য আমি চাকরি করি একটা কোম্পানিতে এখন আমি রিটার্ন দিলাম না এর জন্য সাফার করবে কোম্পানি মানে আমি রিটার্ন দিলাম না কিন্তু আমাকে প্রতি মাসে বেতন দিয়ে যাচ্ছে তাহলে আমাকে সারা বছর যা বেতন দিল এই বেতনটা ডিসিটি ডিজেল আউট করে কোম্পানিকে ট্যাক্স করে দিল এখন কিন্তু আপনাদের স্যালারি ট্যাক্স পড়াচ্ছি না আপনি নিজেকে চাকরিজীবী চাকরিজীবী মনে করে আমাকে কোশ্চেন করবেন হবে না এখন নিজের কোম্পানি কোম্পানি ভাববেন নিজের মালিক মালিক ভাববেন আমি যখন যেটা পড়াবো আপনি ওইটা ভাববেন তাইলে আপনার জন্য সুবিধা আমি পড়াই কোম্পানি আপনি আমাকে কোশ্চেন করবেন চাকরিজীবী হিসাবে এটা হবে না আমি কি বুঝাইতে পারছি কি বুঝছেন আপনি কি বুঝছেন বলেন দেখি কোম্পানি তাকে বেতন দিল কেন এই বেয়াদব বেচারা 
এই চাকরিজীবী সে রিটার্ন দেয় না এই বেয়াদ ব্রে তো তারাই দেওয়া দরকার তারে কেন বেতন দেওয়া হলো সে যে রিটার্ন দেয় না এই জিনিসটা তো খোঁজ খবর রাখতে হবে কোম্পানির যে তার প্রতিটা এমপ্লয়ি তারা বেতন দিয়ে তারা রিটার্ন দেয় কি না এবং তাদেরকে ঘাট ধরে রিটার্ন দেওয়াইতে হবে এটা কোম্পানির দায়িত্ব কিন্তু কোম্পানি যদি দায়িত্ব পালন না করে কোম্পানির মুশকিল আছে কোম্পানির ওই তাকে যে বেতন দিবে ওই বেতনটা ধরে ডিজেল আউট করে কোম্পানির রেটে ট্যাক্স করে ভয়াবহ ক্ষতি হবে কোম্পানি এখন বলতে পারেন যে আমার কারণে কোম্পানির এত বড় ক্ষতি হবে হ্যাঁ হবে তাহলে আমার কি হবে আপনার কিছুই হবে না আপনারা যদি ধরতে পারে তাহলে হবে সেটা অন্য ইস্যু তার মানে একজনার অপরাধে শাস্তি পাচ্ছে আর একজন কি বুঝতে পারছেন যেমন এক নাম্বার পয়েন্ট নিয়ে কথা বলতেছিলাম আর কি যে একটা খরচ যদি পেয়েবল ভিত্তিতে হয় যা ধরেন একটা খরচ আমার চার্জ করলাম আমি অ্যাকাউন্টসে কিন্তু সেটা পেয়েবল রয়ে আউটস্ট্যান্ডিং রয়ে গেল তখন তো ব্যালেন্স শিটে যাবে তখন ব্যালেন্স শিটে যদি যায় তাহলে ট্যাক্স কাটবো কেমনে ট্যাক্স তো কাটবো অ্যাট দা টাইম অফ পেমেন্ট যেমন অডিট ফি তো অডিট হয় কখন একটা ইয়ার ক্লোজ হয়ে যাওয়ার পরে তো অডিট হয় অডিট অডিট হলে অডিট ফিটাও তো খরচের খাতায় লেখা হয় পিএল এ তো যায় অডিট ফি কিন্তু অডিট ফি তো তারে দেওয়া হয় নাই দেওয়া না হলে তো এটা ব্যালেন্স শিটে লাইবিলিটিতে আপনার আউটস্ট্যান্ডিং লাইবিলিটিতে যাবে তো স্বাভাবিকভাবেই আপনার ট্যাক্স তো কাটা হয় নাই ওটাও লাইবিলিটিতে যাবে বলে নিলাম এখন আসেন ইনকাম ট্যাক্স যে ইনকাম ট্যাক্স এ আমার কি ক্ষতি হবে আমি যে কাটি নাই তা আমার কি ক্ষতি হবে হওয়ার কথা না কারণ আমি কাটবো কিভাবে আমি তো তাকে পেমেন্টই করিনি ট্যাক্স কাটার নিয়ম তো অ্যাট দা টাইম অফ পেমেন্ট তবে মুশকিল হলো ইনকাম ট্যাক্স এর বইয়ে আপনি কিছু বেশ কিছু জায়গায় আপনি বলা আছে যে ট্যাক্স টু বি ডিডাক্টেড অ্যাট দা অফ পেমেন্ট অর অ্যাট দা টাইম অফ ক্রেডিট হিসেবারি জার্লিয়ার অর্থাৎ আমি পেমেন্ট করি আর না করি ডিউ ভিত্তিতেও আমাকে ট্যাক্সটা কাটতে হবে তো এরকম সব ক্ষেত্রে না অবশ্য মানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন ব্যাংক ইন্টারেস্ট যেমন এফডিআর এর ইন্টারেস্ট এই সব জায়গাও বলা আছে যে একুয়াল ভিত্তিতে उदाहरणा दिल्ली যেমন অডিট ফি তো অডিট হয় তো অ্যাকাউন্ট ক্লোজ হওয়ার পরে তো আমি এটা কাটবো কিভাবে প্রশ্নই আছে না এটা তো অডিট ফি সবসময় আপনার আউটস্ট্যান্ডিং লাইবিলিটিতে যাবে যাবেই যাবে তো সেই হিসাবে আমি তো ওই অডিট ফির উপরে ট্যাক্স কাটি নেই কাটা তো সম্ভব না কারণ আমি তো পেমেন্টই হয় নাই পেমেন্ট যেহেতু হয় নাই কাটা যেহেতু হয় নাই তো এতে আমার কি কোনো ক্ষতি হবে হবে না আচ্ছা এখন আসেন ফ্রি স্যাম্পল তো অনেক অনেক কোম্পানি দেখবেন যে বিশেষ করে ডাক্তারদের পিছনে আপনার রিপ্রেজেন্টেটিভরা ঘুর ঘুর করে তারা বিভিন্ন ধরনের ওষুধের স্যাম্পল নিয়ে যায় তো এই যে স্যাম্পল গুলো বিতরণ করে ফ্রি এটাও তো একটা খরচ এই ফ্রি স্যাম্পল বাবদ যদি কোনো কোম্পানি খরচ দাবি করে সে কতটুকু পাবে এই ফর্মুলা অনুযায়ী পাবে ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি বেশি ফ্রি স্যাম্পলের ক্ষেত্রে 
তারপরে ফুড কসমেটিক্স টয়লেট ট্রি তারপরে আদার ইন্ডাস্ট্রি ইত্যাদি তাদেরও এরকম কিছু থাকে তারপরে দেখেন আপ্যায়ন এন্টারটেনমেন্ট আপ্যায়ন বাবদ যে খরচ দাবি করবে সেটা পাবে না পাবে হলো দশ লক্ষ টাকা আয়ের উপরে ফোর পার্সেন্ট বাকিটার উপরে টু পার্সেন্ট এই ফর্মুলাতে যা সেটুকু পাবে এই জন্য দেখেন এই যে আপনার অডিট রিপোর্টে যে খরচ গুলো পিএলএ দাবি করা হয় ইনকাম ট্যাক্স কি তা মেনে নেয় নো এই জন্য বলা হয় যেখানে অ্যাকাউন্টিং শেষ সেখানে অডিটিং শুরু যেখানে অডিটিং শেষ সেখানে ইনকাম ট্যাক্স শুরু যে যার মতো চলে ইনকাম ট্যাক্সের কথা হলো যে একটা সিএ ফার্ম অডিট করে দিল আমাকে ওই ইনকামই মেনে নিতে হবে নেভার আমি আমার আইন দ্বারা চলব এই যে আইনগুলো দেখতেছেন আপনি এক এক করে কি দেখতেছেন যে কোনো কোনো জায়গায় যদি সিলিং দেয়া আছে যে এর বেশি পাবে না আর কোনো কোনো জায়গায় কিছু নিয়ম কানুনের কথা বলা আছে যে এই নিয়ম ফলো না করলে আমরা মানব না এই খরচটা মানবো না এই আর কি হেড অফিস এক্সপেন্ডিচার সাধারণত বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে হয় ফরেন কোম্পানি সেখানে বলা আছে যে টাকা তারা ইনকাম দেখাবে তার টেন পার্সেন্ট পর্যন্ত হেড অফিস এক্সপেন্ডিচার বাবদ খরচ দেখাতে পারবে जतटुक लंघन टैक्सते सर ये पढ़ाई से कैमने मन रखब এখন এখান থেকে কি এম সি কিউ হতে পারে তো এখন এই রেট গুলো তো এখন চেষ্টা করবে না কি করবে যদি আপনার এম সি কিউ আসে যে একটা ফরেন কোম্পানি সে হেড অফিস এক্সপেন্ডিচার বাবদ কত পার্সেন্ট খরচ দাবি করতে পারবে কত পার্সেন্ট পর্যন্ত খরচ দাবি করলে সেটা অ্যালাউবল হবে মানে ইনকাম ট্যাক্স মানবে কত পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট তিরিশ পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট দীর্ঘ সাইডটা আপনি কোনটাতে টিক চিহ্ন দিবেন তো স্বাভাবিকভাবেই একটু তো মনে না রাখলে পরীক্ষার জন্য মুশকিল হবে তারপরে দেখেন যে স্যালারি পেইড আদারওয়াইজ দেন বাই ব্যাংক ট্রান্সফার সেটা হলো মানে বেতন দিতে গেলে আপনাকে অবশ্যই মানে ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে দিতে হবে আগে বিশ হাজার টাকার একটা ই ছিল ওইটা উঠাই দিছে এবারের বাজেটে এবারে বলছে যে এক টাকা বেতন হলেও সেটা ব্যাংক ট্রান্সফার বা মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশের মাধ্যমে হতে পারে এই আর কি ইম্পেয়ারমেন্ট লস মানবে না তো ইম্পেয়ারমেন্ট লস তো বোঝেন ওই যে বিভিন্ন জিনিসের যে আপনার অনেক সময় মেশিন পুরনো হয়ে যায় তখন ওইটাকে বেচার মতো অবস্থাও থাকে না তখন ওই লসটাকে অ্যাকাউন্টিংয়ে ইম্পেয়ারমেন্ট লস হিসেবে দেখায় কিন্তু যদি দেখায় ইনকাম ট্যাক্স সেটাকে মানবে না বলে দিচ্ছে তারপরে ওভারসিজ ট্রাভেলিং ব্যবসার কাজে দেশের বাইরে যায় মালিক পক্ষ যায় বা কর্মচারী যায় তো এই ওভারসিজ ট্রাভেলিং বাবদ বিজনেস পারপাসে যদি খরচ দেখানো হয় সেটা কতটুকু দেখাইলে মানবে এটা বলছে যে ব্যবসার যে টার্ন ওভার টার্ন ওভার মানে হলো डिजलेंट हम সেটা অবশ্যই ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে হতে হবে কিন্তু র মেটেরিয়াল কেনার বেলায় এটা পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অ্যালাউড নগদে আচ্ছা বাড়িয়ালাকে যে বাড়ি ভাড়া দিতে হবে অফিস ভাড়া দিতে হবে সেটা দিতে হবে চেকের মাধ্যমে বা ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে তো বাড়ি এলাকায় নগদে কোনো টাকা পয়সা দেয়া যাবে যদি 
নগদে দেয়া হয় অফিস ভাড়া তাহলে সেই অফিস ভাড়াটা কিন্তু অফিস রেন্ট কিন্তু ডিসিটি ডিজেল আউট করবে তারপরে দুই নম্বরে বলছে যে বেশ কিছু খরচ আছে যাদের টিন নাই তাদের মানে তাদের সাথে কোনো কারবার নাই মানে টিন না থাকা সত্ত্বেও যদি কনসালটেন্সি ক্যাটারিং ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ম্যান পাওয়ার সাপ্লাই সিকিউরিটি সার্ভিস এই বাবদ কোনো পেমেন্ট করা হয় তাহলে সেই পেমেন্টটা ডিজেল আউট আর প্রমোশনাল এক্সপেন্ডিচার এটা ডিসক্লোজ বিজনেস টার্ন ওভার বা রেভিনিউর পঞ্চাশ পয়সা পার্সেন্ট পর্যন্ত অ্যালাউড এটা সিলিং কিন্তু সবই আর কন্ট্রিবিউশন টু এনি ফান্ড হুইচ ইজ নট অ্যাপ্রুভ বাই দি এন মানে প্রভিডেন্ট ফান্ড গ্রাচুইটি ফান্ড ইত্যাদি পেনশন ফান্ড এরকম কোনো ফান্ডে সুপার এনভিশন ফান্ড তো এইগুলোতে যদি কোম্পানি কন্ট্রিবিউট করে এবং সেই ফান্ডগুলো যদি এন অনুমোদিত না হয় তাহলে ওইখানে যে খরচটা দাবি করবে এটা পুরোপুরি ডিজেল হবে ঠিক আছে দাখিল করতে হবে না সেই কাজ করে দিবে ডিসিটি আমি ইনকাম দেখাবো দশ টাকা ডিসিটি টাইনা হেসরাইয়া এটারে বানাবে একশো টাকা একশো টাকা বানাই ওইটার উপরে আমাকে ট্যাক্স করে সারে আমারে জবাই করবে আমারে যদি এই সমস্ত ঘটনা হয় তাহলে একের পর এক আমারে জবাই করবে আমার কিছু করতে হবে আপনি বলছেন যে আমার যদি এইগুলো না হয় তাহলে আমাকে কি ইনকাম আবার রিক্যালকুলেট করে আমাকে রিটার্ন দাখিল করতে হবে না আমি আমার মতো রিটার্ন দাখিল করব অডিট রিপোর্ট সহ তারপরে আমাকে ডিসিটি এই এক একটা ধারায় জবাই করবে বুঝতে পারছেন তারপরে দেখেন ডিপ্রিসিয়েশন ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাকাউন্টিং ডেপ্রিসিয়েশন ও এইটা হলো সম্ভবত আই এস সিক্সটিন আইএফআর এস সিক্সটিন মনে হয় তো ওইখানে আপনার ওই যে রেন্ট যেটা লিজ আইএফআর এস সিক্সটিন না না আই এস সিক্সটিন না স্যার আইএফআর আইএফআর এস সিক্সটিন আইএফআর এস সিক্সটিন আইএফআর এস সিক্সটিন তো আইএফআর এস সিক্সটিন ফলো করে যদি করে কোন কোম্পানি তাহলে দেখা যাবে যে তারা ওই অ্যাসেটটা দেখাচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন দেখাচ্ছে কিন্তু ভাড়াকৃত সম্পত্তির তো এটা হওয়ার কথা না সেখানে বলছে যে ঠিক আছে কোম্পানি আইফার এস ফলো করে কোম্পানির অ্যাকাউন্টস রেডি করবে কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স সেটা মানবে ইনকাম ট্যাক্স শুধু ওই রেন্টাল ইনকামটা এক্সপেন্ডিচারটা শুধু অ্যালাউ করবে সে ডেপ্রিসিয়েশন অ্যালাউ করবে না কোনো ইন্টারেস্ট অ্যালাউ করবে তো এটা আর কি এটা আজগুবি একটা মানে নিয়ম মানে আমি মানে আমি নিজে এই নিয়মের সাথে দ্বিমত পোষণ করি ধরেন আমি একটা অফিস ভাড়া করলাম এবং এখন এই বিল্ডিংটা আমার হয়ে গেল আমার ব্যালেন্স শিটে বিল্ডিং দেখাবো বাড়িওয়ালা বিল্ডিং দেখায় তার এই সে ব্যালেন্স শিটে আমিও দেখাবো আমার ব্যালেন্স শিটে এই বিল্ডিং এর মালিক কি আমি মালিক হলাম কিভাবে আমি তো ভাড়া দিয়া তা আমার ব্যালেন্স শিটে এটা আসবে কেন আর আমি এটা ডেপ্রিসিয়েশন দাবি করবো কিসের ভিত্তিতে এই হলো আইফার এস সিক্সটিন আসগুবি তো এখানে বলছে ঠিক আছে আপনি অ্যাকাউন্টিং আসগুবি ভাবে চলবে ইনকাম ট্যাক্স মানবে না ইনকাম ট্যাক্স বলছে যে না আমরা এগুলো মানি না আমরা ওই ডেপ্রিসিয়েশনও মানি না ওই কিছুই মানি না শুধু রেন্ট যেটা ওইটাই মান মানে যে যার মতো চলবে কিছু বুঝছেন রুলের সাথে তো যায় না এটা কি মানে কথা যে আমি যে বাড়ি ভাড়া নিলাম সেই বাড়ি এখন আমার হয়ে গেল ওই বাড়ির উপরে আমি ডেপ্রিসিয়েশন দাবি করব এটা কেমন কথা এটা যাই হোক আর কি
তো এরপরে দেখেন যে দুই নাম্বার যেটা সেটা হলো এনি অ্যাক্রুড এক্সপেন্স হুইচ ক্যানট বি স্পেসিফিক্যালি অ্যাসারটেইনেবল মানে কোনো ইন এক্সপেন্স একটু হইছে কিন্তু সেটা ব্যাখ্যা করতে পারে না বা ক্লিয়ারলি নট অ্যাসারটেইনেবল এরকম যদি কোনো মানে খরচ পাওয়া যায় যে ডিসিটি কোম্পানি বলতেছে যে এই খরচটা আমার প্রকৃত পক্ষে হয় নাই বাট এটা হবে একটুয়াল বেসিসে এই খরচটা আমি চার্জ করছি পিএলএ তো কিন্তু কি খরচ এবং কেন খরচ এটা কেন খরচ হিসাবে এটা ক্লেম করা হলো পেমেন্ট করা হলো না কিন্তু এটা যদি ক্লিয়ারলি অ্যাসারটেনেবল না হয় তাহলে ডিজেল হবে আপনি এই কথা এখানে বললেও যা না বললেও তা তারপরে তিন নম্বর এনি এক্সপেন্স হুইচ আর নট কানেক্টেড উইথ দ্য বিজনেস অপারেশন ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত যদি কোনো খরচ না হয় তাহলে সেটা ডিজেল হবে এনি এক্সপেন্ডিচার হুইচ ইজ নট ভাউসড অ্যান্ড ভেরিফাইবল এগুলো মানে ফালতু কথা মানে ই কথা পদানুগতিক কথা ফালতু না সরি পদানুগতিক কথা তারপরে দেখেন কর্পোরেট ট্যাক্স রেট এটা কিন্তু বলছি আপনাদেরকে যে ব্যাংক বিমা আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের ট্যাক্স রেট হচ্ছে সাড়ে সাড়ে তিরিশ পার্সেন্ট এই যে চার নম্বরে কিন্তু তাদের যদি গেইন থাকে ক্যাপিটাল গেইন থাকে তাহলে তার উপরে ট্যাক্স রেট কিন্তু পনেরো পার্সেন্ট যদি শেয়ার বিক্রি করে ক্যাপিটাল গেইন হয় তার উপরে ট্যাক্স রেট হচ্ছে দশ পার্সেন্ট যদি ডিভিডেন্ড ইনকাম হয় তাহলে ট্যাক্স রেট হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট এরকম মানে একেবারে ঢালাও সাড়ে সাঁত্রিশ পার্সেন্ট সব ইনকামের উপরে তা কিন্তু নয় ইউজুয়ালি বিজনেস ইনকামের উপরে সাড়ে সাঁত্রিশ কিন্তু অন্যান্য ইনকাম যদি থাকে তার উপরে কিন্তু ট্যাক্স রেট গুলো ভিন্ন সবকিছু মিলেই তো একটা ব্যাংকের ইনকাম এখন এই ব্যাংক একটা ব্যাংকের ধরেন এবার দশ কোটি টাকা ইনকাম সব খাত মিলে তাই দশ কোটি টাকার উপরে কি তাকে আহ সাড়ে সাঁত্রিশ পার্সেন্ট আরে ট্যাক্স দিতে হবে নো দেখতে হবে দশ কোটি টাকা ইনকাম তার কোন কোন খাতে যদি দেখা যায় যে দশ কোটির মধ্যে দুই কোটি টাকা আছে ক্যাপিটাল গেইন তাহলে ক্যাপিটাল গেইনের উপরে সাড়ে সাঁত্রিশ পার্সেন্ট হারে ট্যাক্স হবে না হবে পনেরো পার্সেন্ট হারে যদি দেখা যায় দশ কোটি টাকার মধ্যে তিন কোটি টাকা আছে ডিভিডেন ইনকাম তাহলে ওই ডিভিডেন ইনকামের উপরে ট্যাক্স হবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট হারে বুঝতে পারছেন प्राइट लिमिटेड कम्पानी साढ़े सताश बा त्रिश और वन मैन कम्पानी অফিসি তাদের ট্যাক্স রেট হচ্ছে সাড়ে বাইশ বা পঁচিশ এখন কখন দুইটা কন্ডিশন যদি ফুলফিল করে কন্ডিশন দুইটা যদি ফুলফিল করে তাহলে সাড়ে সাতাইশ কন্ডিশন দুইটা যদি ফুলফিল না করে তাহলে তিরিশ কন্ডিশন দুইটা কি কি নিচে আছে যে সমস্ত বিক্রয় ব্যাংকিং চ্যানেলে হতে হবে আর এক্সপেন্ডিচার ছত্রিশ লক্ষ টাকার উপরে নগদে করা যাবে এই দুইটা কন্ডিশন এই দুইটা এমন মানে কন্ডিশন এমন মানে কড়াকড়ি কন্ডিশন এই কন্ডিশন মানা সম্ভব না সমস্ত বিক্রি একেবারে ব্যাংকিং চ্যানেল হবে দুই টাকাও নগদে হতে পারবে না এরকম তো বাস্তবে সম্ভব না আসলে তো যার কারণে আমার দেখা মতে এই সাড়ে সাঁত্রিশ সাড়ে সাতাইশ পার্সেন্ট এর বেনিফিট কেউ পায় না আলটিমেটলি কোম্পানিকে তিরিশ পার্সেন্ট হারেই ট্যাক্স দিতে হয় কি বুঝতে পারছেন মানে এক কথায় বলা যাচ্ছে না 
যে একটা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ট্যাক্স রেট কত আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে একটা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ট্যাক্স রেট কত তখন আমি বলবো যে হয় 20 না হয় 22 না হয় 25 তাহলে এটা কেমন কথা হ্যাঁ এইটাই কথা বুঝতে পারছেন এখন আপনার চোখের সামনে টানানো আপনি দেখে নেন কখন 20 হবে কখন 22 হবে কখন 25 হবে मोबाइल फोन कम्पनी मोबाइल फोन कम्पानी टैक्स रेट हम चल्लिस पैंतालिस लिस्टेड है चल्लिस लिस्टेड ना पैंतालिस कई तीन टाइम कमन कैपिटल गेन जो है मोबाइल फोन कम्पानी क्योंकि पंद्रह डिविडेंड इनकाम जो बीस ए रकम आ এখন দেখেন কিছু ফিজিক্যাল ইনসেন্টিভ আছে মানে কোম্পানি গুলো ট্যাক্স হলিডে মানে যেহেতু নতুন কোম্পানি নতুন ইন্ডাস্ট্রি সাধারণত ট্যাক্স হলিডে পেয়ে থাকে সেটা আইদার পাঁচ বছর বা দশ বছর ডিপেন্ডিং অন দা লোকেশন ইন্ডাস্ট্রিটা কোথায় ঢাকা ময়মনসিং চিটাগাং ডিভিশনে হলে পাঁচ বছর আর রাজশাহী খুলনা সিলেট বরিশাল রংপুর ডিভিশনে হলে দশ বছরের হলিডে একটা থাকে তাও অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় এনবিআর অ্যাপ্লিকেশন করে এনবিআর যদি দেখে যে না ইন্ডাস্ট্রিটা নতুন তাকে দেয়া যায় তাহলে মানে তার একটা হলিডে এনজয় করে বাট সেটা ফুল হলিডে না পার্টলি মানে যা ট্যাক্স যেমন ফার্স্ট ইয়ার ফার্স্ট ইয়ারে নাইনটি পার্সেন্ট হচ্ছে হলিডে তার মানে একটা কোম্পানি যদি এক লাখ টাকা ট্যাক্স হয় তার নব্বই হাজার টাকা মাপ দশ হাজার টাকা দিয়ে নাইনটি পার্সেন্ট হচ্ছে মানে হলিডে পাবে এরকম সে হলিডের অনেক কন্ডিশন আছে যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি হলিডে পায় না আবার ঢাকা নারায়ণগঞ্জ গাজীপুর এবং চিটাগাং ডিস্ট্রিক্টে যদি কোনো ইন্ডাস্ট্রি হয় সে পাবে না এই চারটা ডিস্ট্রিক্ট বাদ কারণ এই চারটা ডিস্ট্রিক্টে জনসংখ্যাও বেশি ইন্ডাস্ট্রিও বেশি এখানে আর ইন্ডাস্ট্রি দরকার নাই আরো কিছু ইনসেন্টিভ আপনি দেখেন ইকোনমিক জোন এইটাই এখন বেশি চলতেছে এই যে অর্থনৈতিক অঞ্চল বা হাইটেক পার্ক এইখানে যদি ইন্ডাস্ট্রি হয় তাহলে প্রথম তিন বছর এক পয়সাও ট্যাক্স দিতে হবে না ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার নো ট্যাক্স হান্ড্রেড পার্সেন্ট এক্সজামশন ট্যাক্স ফ্রি ফোর্থ ইয়ারে এইটটি পার্সেন্ট ট্যাক্স ফ্রি যা ট্যাক্স হবে তার টোয়েন্টি পার্সেন্ট দিতে হবে ফোর্থ ইয়ার এইভাবে এছাড়াও কিছু ইনসেন্টিভ আছে একটু দেখে নেন সেটা হলো ইপিজেড ইপিজেড হলো এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন আর আগের স্লাইডে যেটা পড়ানো হয়েছে সেটা হলো ইকোনমিক জোন অর্থনৈতিক অঞ্চল যেটা ভিন্ন জিনিস ইপিজেড এর যে ইন্ডাস্ট্রি হয় যেমন সিটাং এ ইপিজেড আছে কোরিয়ান ইপিজেড ঢাকায় সাভারে আছে তো ইপিজেড এর ইন্ডাস্ট্রি গুলো সাধারণত পাঁচ বছর বা সাত বছরের হলিডে এনজয় করে এবং এটা অটোমেটিক এটার জন্য এনবিআর এ আবেদন করতে হয় না তারপরে কম্পিউটারের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ব্যবসা এটাও আপনার আগামী তিরিশ ছয় দু পর্যন্ত তাদের সম্পূর্ণ ইনকাম কর্ম हस्तशिल्प रफ्तानी मान जरा विद्युत उत्पादन कर जीबीबी पावर सामिट पावर इनइटेड पावर एरक पंद्रह बस टैक्स दे তারপরে হস্তশিল্প রপ্তানি থেকে নিচেরটা হস্তশিল্প রপ্তানি থেকে উদ্ভূত আয়ও কিন্তু আগামী 
তিরিশে জুন দু হাজার চব্বিশ পর্যন্ত পড়েন এই হচ্ছে আপনার আইটি রিলেটেড সেক্টর যে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এবং আইটি রিলেটেড যেগুলোর উপরে কোনো ট্যাক্স নাই আগামী দুই সাল পর্যন্ত তিরিশে জুন দু পর্যন্ত কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না এখন আসেন সিএসআর কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি এই যে বিজনেস হাউস গুলো বড় বড় কোম্পানি বা বড় বড় ব্যাংক তারা কিন্তু ব্যবসা করে ঠিক আছে কিন্তু সামাজিক সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেও কিছু খরচ করে গরিব ছাত্র ছাত্রীদের বৃত্তি দেওয়া ইত্যাদি তো এই যে কি কি এর সিএসআর এর এরিয়া কি কি ন্যাচারাল ক্যালামিটিস ওল্ড হোম ওয়েলফেয়ার অফ দি রিটার্ড এন্ড পার্সন এডুকেশন অফ পুয়োর চিলড্রেন এই যে খাত গুলো এই খাতে যদি কোনো কোম্পানি কোনো ব্যাংক খরচ করে যেমন আমরা জানি ডাচ বাংলা ব্যাংক কিন্তু বেশ খরচ করে ইসলামিক ব্যাংক আগে করতো তো এই এই খরচ গুলো সিএসআর হিসেবে গণ্য হয় এবং সিএসআর ভবন যা খরচ করবে সেটার একটা পার্সেন্টেজ তারা রিবেট পাবে সেই রিবেটের ফর্মুলা হচ্ছে এইটা মানে যে কোম্পানি সিএসআর করবে তারা টেন পার্সেন্ট একটা রিবেট পাবে সেই টেন পার্সেন্ট কোন টাকার উপরে পাবে সেইটা হলো যে তাদের যে টোটাল ট্যাক্সিবল ইনকাম তার টোয়েন্টি পার্সেন্ট অথবা সর্বোচ্চ বারো কোটি টাকা অথবা অ্যাকচুয়াল মানি স্পেন্ড ফর সিএসআর সিএসআর বাবদ যেটা খরচ করবে অথবা বারো কোটি টাকা অথবা টোটাল ইনকামের টোয়েন্টি পার্সেন্ট এই তিনটার ভিতরে যেটা লোয়েস্ট তার টেন পার্সেন্ট তারা রিবেট পাবে যদি কোনো কোম্পানি সিএসআর করে থাকে এবং সিএসআর করতে গেলে তাকে তেইশটা খাতে করতে হবে এই খাতের বাইরে করতে পারবে এই খাতগুলো কিন্তু এখানে মানে বিভিন্ন ডোনেশন আছে বা যেগুলো আর কি তবে সিএসআর করতে গেলে তার কিছু কন্ডিশন ফুলফিল করতে হয় যেমন স্টাফ স্যালারি রেগুলারলি নিতে হয় এখন দেখা গেল যে গরিব ছাত্র ছাত্রীদের বৃত্তি দিল তাদের কম্পিউটার দিল ল্যাপটপ দিল এটা ওল্ড হোমের জন্য কাজ করলো এটা সবই করলো সব ভালো কথা কিন্তু নিজের লোকের বেতন দেয় না তাহলে হবে না এই জন্য বলছে যে রেগুলারিটি ইন পেমেন্ট অফ স্টাফ স্যালারি হ্যাভিং ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্ল্যান থাকতে হবে ইনকাম ট্যাক্স ভ্যাট ডিউটি লোন এগুলো পরিশোধ থাকতে হবে তারপরে সিএসআর গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড ইনস্টিটিউশনের মাধ্যমে হতে হবে লেবার ল ফলো করতে হবে কমপ্লাই করতে হবে আর সিএসআর বাবদ যেটা খরচ করবে সেটা বিজনেস এক্সপেন্ডিচার হিসেবে গণ্য হবে না এটা আলাদা কারণ বিজনেস এক্সপেন্ডিচার হিসেবে যদি মানে চার্জ করতে পারে পিএলএ তাহলে তো পুরো সাড়ে সাঁত্রিশ পার্সেন্ট বেনিফিট নিয়ে গেল সেটি হবে না আর ডকুমেন্ট মেনটেন করতে হবে ডিসিটি যদি চায় দেখাতে হবে আর সর্বোপরি এনবিআর থেকে সিএসআর প্ল্যান সাবমিট করে সেটার একটা এক্সিবিশন সার্টিফিকেট নিতে হবে এটা ফর্মালিটিস আর কি তাহলে এই গেল আমাদের মানে কোম্পানি ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্ট এবং মূলত আসলে মানে বিজনেস ইনকাম ফ্রম বিজনেসটা পড়ানো শেষ হয়ে গেল এখন দেখেন কোন কোশ্চেন আছে কিনা আমাদের দুইটা হেড আসতে পারে বলেন এখান থেকে সম্ভাবনা কম কারণ একটা কোম্পানির অঙ্ক দিতে গেলে এটা অনেক বড় একটা অঙ্ক হয়ে যায় আপনি এই লেভেল পাস করে যখন পরের লেভেলে যাবেন ট্যাক্স প্ল্যানিং অ্যান্ড কমপ্লাই যাবেন তখন ওইখানে দেখবেন ওইখানে কোম্পানির অঙ্ক মাস্ট বড় বড় অঙ্ক হয় কোম্পানির অঙ্ক ছোট অঙ্ক তো হয় না একটা কোম্পানির অঙ্ক দিলেই মানে এক ঘন্টা লেগে যায় এটা করতে তো সেই হিসাবে কোম্পানির অঙ্ক আসার সম্ভাবনা নাই এখানে আপনাদের ওই স্যালারি হাউস প্রপার্টি ওগুলো নিয়ে অঙ্ক থাকে বুঝতে পারছেন তবে এই যেটা আজকে পড়ানো হলো এখান থেকে বেশ কিছু এমসিকিউ থাকতে পারে যেমন আপনার একটা এমসিকিউ বলি সেটা হলো যে পার এমপ্লয়ি পার ইয়ার কত টাকা পর্যন্ত পার টু জিট অ্যালাউড দশ লাখ দশ লাখ ওই তো দিলাম সাইডটা দশ লাখ বারো লাখ ষোলো লাখ আঠারো লাখ কোনটা এমসিকিউ হতে পারে তো এটাই আর কি তো দেখেন আর যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে আমাদের দুইটা হেড শেষ হয়ে গেল এরপরে আমি দেখি কি পড়াবো একটা ব্রেকে যাচ্ছি ইনকাম ফ্রম হাউস রেন্ট থেকে আর কি একটা ছোট্ট কোয়েশন ক্লিয়ার করে দিবেন সেটা হলো যে 
আমার ইনকাম ফ্রম হাউস রেন্টে যে আমার রেসিডেন্সিয়াল হলে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আর ইয়া কমার্সিয়াল হলে থার্টি পার্সেন্ট আমার যে বাদ দিব ওটা স্যার যদি অ্যালাওয়েবল এক্সপেন্ডিচারের বেশি হয়ে যায় টাকাটা সেটা কি ডিম ইনকাম হিসেবে আমার যোগ করে ফেলবে স্যার মানে উদাহরণ দিয়ে বলেন তো কি বুঝি নাই এক লাখ টাকা এক লাখ টাকা বাসা ভাড়া ইনকাম আমার স্যার এখানে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হলো আমার বাদ যাবে আর কি স্যার এখন খরচটা যদি আমার টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টের বেশি হয়ে যায় সেটা তো আমার ডিম ইনকাম হিসেবে যোগ হয়ে যাবে না স্যার শোনেন এখানে একটা কথা বলি এখানে টোয়েন্টি পার্সেন্ট হলো ঢালাও আপনার এক পয়সা খরচ না হলেও আপনি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট পাবেন আপনার লেখা ছিল আমি যেটা পড়াইছি সেখানে লেখা ছিল স্ট্যাটুটরি ডিডাকশন স্ট্যাটুটরি বাংলা হচ্ছে বিধিবদ্ধ রেয়াত বিধিবদ্ধ মানে হলো মানে বিধিতে লেখা আছে যে এটা পাবেনই পাবেন আপনার এক পয়সা খরচ না হইলেও পাবেন আপনি খরচ বেশি হইলেও পঁচিশ খরচ কম হইলেও পঁচিশ না হইলেও পঁচিশ পঁচিশ তো পঁচিশই কিছু বুঝছেন না বোঝেন নাই पाबो क বিষয়টা এরকম সেটা ডিম ইনকাম হিসেবে যোগ হয়েছে এখন ওইটাও আমার দেখতে হবে যে এবারে যে ডিম ইনকাম ওটার মধ্যে আসে কিনা এটার মধ্যে ডিম ইনকাম গুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে আপনি যে কথাটা বললেন আপনি আগে আইন দিয়ে কথা বলতেছেন বা আমাদের যে ই ওইটা ফলো করতেছেন হয়তো স্টাডি ম্যানুয়ালটা ফলো করতেছেন এখন আমার দেখতে হবে যে ডিম ইনকামের মধ্যে ওইটা আসে কিনা বুঝতে পারছেন देखें लटरिंग ভাই আমি তোমার কল দিচ্ছি স্যার আমি কি একটা ব্রেকে যাব এখন लटरि equity received from shareholder in cash a loan received by the company other than buying a car loan gift at once received by the bank transfer billing construction material is a nice example so that after uh this is nice nice dim income jeta notun dim income shashoti dhara ekhon je dim income as per is income from other source मानुअल
স্যার ম্যানুয়ালটা আপনি একটু বলে নিয়ে নিয়েন স্যার তাহলে আমাদের অনেক উপকার হবে স্যার আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে শেষ করি দুইটা হেড পড়ানো হয়েছে তো আর বাকি আছে তিনটা ক্যাপিটাল গেইন ইনকাম ফ্রম ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট আর হচ্ছে ইনকাম ফ্রম আদার সোর্স এটা আগামী ক্লাসে হবে থাকে এই এটা কি দেখানো হয়েছিল রিটার্ন কি পড়ানো হয়েছিল শুনতে পাচ্ছেন যিনি ক্যাপ্টেন সে তো লিখে রাখবে যে কোন ক্লাসে কি কি পড়ানো হচ্ছে আমাকে ঠিক আছে তারপরে কোথায় রিটার্ন দাখিল করতে হবে প্লেস হোয়ার রিটার্ন ইস টু বি সাবমিটেড এবং রিটার্নের সাথে আমার কি কি ডকুমেন্ট সাবমিট করতে হবে রিটার্নটা আমাকে কবে দিতে হবে ট্যাক্স দে কবে তারপর রিটার্নে যদি আমার কোনো ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে তাহলে আমি কি কোনো সংশোধন করে রিটার্ন দিতে পারবো আর টিন ডি রেজিস্ট্রেশন করা কিভাবে সম্ভব মানে আমার একটা টিন নিছিলাম কিন্তু আমি টিনটা বাতিল করতে চাই এটা কি সম্ভব কিনা আর রিটার্ন দাখিল না করার জন্য আপনার জেল জরিমানার কি বিধান আছে ঠিক আছে আসেন এগুলো একটু দেখি ইন্ট্রোডাকশনে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হলো যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে মানে যাদের রিটার্ন দাখিল করার বাধ্যবাধকতা আছে তাকে এনবিআর এর যে প্রেসক্রাইব ফর্ম রিটার্ন হচ্ছে একটা প্রেসক্রাইব ফর্ম এবং এটা প্রেসক্রাইব মানে কি প্রেসক্রাইব বাই দি এনবিআর তো এনবিআর যেটা প্রেসক্রাইব করছে ওই ফর্মে রিটার্ন দাখিল করতে হয় এবং যারা ব্যক্তি করদাতা ইন্ডিভিজুয়াল এসিসি তাদের রিটার্নের সাথে আরো দুইটা স্টেটমেন্ট দিতে হয় একটা হলো ওয়েলথ স্টেটমেন্ট আর একটা হচ্ছে লাইফ স্টাইল স্টেটমেন্ট ওয়েলথ স্টেটমেন্ট মানে সেখানে সম্পদের হিসাব দেখাতে হয় কি কি সম্পদ আছে আর লাইফ স্টাইল স্টেটমেন্টে দেখাতে হয় যে তার পারিবারিক খরচের যে ডিটেলস সেইটা দেখাতে হয় তো যেগুলো ব্যক্তি রিটার্ন যদি রিটার্ন আপনারা দেখে থাকেন রিটার্ন ফর্মটা তাহলে দেখবেন যে ব্যক্তি রিটার্ন আসলে কিন্তু তিনটা তিনটা ব্যক্তি রিটার্ন রিটার্নের সাথে আরো দুইটা স্টেটমেন্ট দিতে হয় একটাকে বলে আইটি টেন বি আর একটা আইটি টেন ডাবল বি আচ্ছা এখন আসেন যে রিটার্ন কাকে কাকে দিতে হয় আমি কিভাবে বুঝবো যে আমাকে রিটার্ন দিতে হবে কিনা এর উত্তর হচ্ছে যদি এবছরে আমি দেখি যে আমার আয় সাড়ে তিন লক্ষ টাকার বেশি করযোগ্য আয় অথবা মহিলাদের ক্ষেত্রে চার লাখ টাকার বেশি তাহলে বুঝতে হবে যে আমাকে রিটার্ন দিতে হবে এটা তো মানে কমন সেন্স যে আমার যদি ট্যাক্সিবল ইনকাম সাড়ে তিন লাখ টাকার বেশি হয় বা মেয়েদের ক্ষেত্রে চার লাখ টাকার বেশি হয় আমাকে রিটার্ন দিতে হবে এটা তো কমন দুই নম্বর কথা দেখ এবছরে দেখা গেল যে আমার ইনকাম সাড়ে তিন লাখ টাকার নিচে তাহলে কি আমাকে রিটার্ন দিতে হবে এর উত্তর হলো যদি আগে তিন বছর বিগত তিন বছরে আমার হিসাব নিয়ে দেখি যে বিগত তিন বছরের এক বা একাধিক বছরে যদি আমি আমার আয় করযোগ্য হয়ে থাকে আমি কর দিয়ে থাকি তাহলে এবছরে আমাকে রিটার্ন দিতে হবে কিন্তু ভয় নাই আমাকে ট্যাক্স দিতে হবে না যেহেতু আমার আয় সাড়ে তিন লক্ষ টাকার নিচে আমাকে রিটার্ন দিতে হবে কিন্তু ট্যাক্স দিতে হবে এখন যদি দেখা যায় যে আমার প্রিভিয়াস তিন বছরের আমার নীল 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 তাহলে এইটা আজকে হলো ফোর্থ ইয়ার তাহলে এই বছর আমি আর রিটার্ন দিব না আমি রিটায়ার করছি সরকারি চাকরি থেকে এখন রিটায়ার করার পরে আমার ইনকাম নাই বললেই চলে করযোগ্য আয় আমার সাড়ে তিন লাখ টাকার অনেক নিচে তাহলে কি এবছরে আমি কি রিটার্ন দেব 
আমাকে ডিপেন্ড করে বিগত তিন বছরের খবর কি আগের তিন বছরের আমি রিটার্ন নিয়ে বসলাম দেখলাম যে না আগে তো আমার গতবারই তো আমি ট্যাক্স দিছি রিটার্ন দিছি ট্যাক্স দিছি এবছর না হয় রিটার্ন করছি দেখে এবছরে ট্যাক্স আসে নাই তাতে কি হয়েছে কিন্তু রিটার্ন দিতে হবে এখন তার মানে যদি কেউ দেখা যায় রিটায়ার করছে আজকে চার বছর সে এই বছরে দিবে কিনা এখন বিগত তিন বছরের ফাইল নিয়ে পড়ছে বৈশা দেখে যে বিলো ট্যাক্সেবল বিলো ট্যাক্সেবল বিলো ট্যাক্সেবল তাইলে এই বছরও তো বিলো ট্যাক্সেবল এবছরে রিটার্ন দেওয়াই আমি বন্ধ করে দেব রিটার্ন কেন দেব আমি তো দুই নম্বর ক্রাইটেরিয়া পড়ি না বিগত তিন বছর তো আমার বিলো ট্যাক্সেবল বিলো ট্যাক্সেবল বিলো ট্যাক্সেবল আর এই বছরও বিলো ট্যাক্সেবল যা এমন না যে আমি এক নম্বরে পড়ে গেছি তাহলে আমি দেব না বিষয়টা হলে ঠিক আছে এছাড়াও আপনার দেখেন প্রত্যেকটা কোম্পানিকে প্রতি বছর রিটার্ন দিতে হয় তার ইনকাম যাই হোক না কেন তার অপারেশন থাকুক আর না থাকুক তারপরে এনি রেসিডেন্ট অর নন রেসিডেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল হ্যাভিং ফিক্সড বেইস ইন বাংলাদেশ এবং কোন বিদেশি ব্যক্তি বিদেশি মানে রেসিডেন্ট অর নন রেসিডেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল হ্যাভিং ফিক্সড বেইস ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে যাদের স্থায়ী কোন ঠিকানা আছে বা কোনো বেইজ আছে বেইজ বলতে ঠিক মানে ই না ধরেন একজন ইন্ডিয়ান নাগরিক এখন তার বাংলাদেশে একটা ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে চাকরি করতে আসছে তিন বছরের জন্য তার মানে তার বাংলাদেশে যে কোম্পানি দিয়ে কোকা কোলায় আসছে সেই কোম্পানি হলো তার একটা ফিক্সড বেইজ তার মানে সেক্ষেত্রে তাকে রিটার্ন দিতে হবে নন রেসিডেন্ট হলেও সে রেসিডেন্ট হোক আর নন রেসিডেন্ট হোক সে যদি বাংলাদেশে একশো তেরাশি দিন থাকে তাহলে রেসিডেন্ট হবে ইত্যাদি আর কি তো সেই হিসাবে তাকে রিটার্ন দিতে হবে প্রত্যেকটা পার্টনারশিপ ফার্ম এবং তার প্রত্যেক পার্টনারকে রিটার্ন দাখিল দিতে হবে বাধ্যতামূলক হবে ইনকাম যাই হোক না কেন অ্যাসোসিয়েশন অফ পার্টনার শেয়ার হোল্ডার ডাইরেক্টর বা শেয়ার হোল্ডার এমপ্লয়ি অফ এ কোম্পানি তারপরে বিভিন্ন কোম্পানিতে যারা ম্যানেজারিয়াল এবং এক্সিকিউটিভ পজিশনে জব করে বা ফ্যাক্টরি লেভেলে যারা সুপারভাইজার লেভেলে জব করে তাদের প্রত্যেকে রিটার্ন দাখিল বাধ্যতম এবং মজার বিষয় ধরেন একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে একটা ছেলে চাকরিতে ঢুকছে কত টাকা বেতন বিশ হাজার টাকা বেতন মাসে বছরে বেতন পায় কত দুই লাখ চল্লিশ দুই লাখ চল্লিশ তো সাড়ে তিন লাখ টাকার অনেক নিচে তো তাহলে কি তাকে রিটার্ন দিতে হবে উত্তর হলে ইয়েস তাকে ট্যাক্স দিতে হবে উত্তর হলে ন বুঝতে পারছেন কিছু তারপরে দেখেন If any person is required to be registered as SSC under section 161, if any person is required to be registered as SSC under section 161, if any person is required to be registered as SSC under section 161, কর্মুক্ত আয় আছে বা রাষ্ট্রীত করার যাদের ক্ষেত্রে এপ্লিকেবল রাষ্ট্রীত করার যেমন হাঁস মুরগি খামার তারপরে মৎস্য খামার এদের ক্ষেত্রে একটা ফর্ম এই ফর্ম ফিল করতে হয় যারা চাকরি বাকরি করে যাদের আয় আছে তাদের এই ফর্ম ফিল করে এই তিরিশে নভেম্বরের মধ্যে এই রিটার্নটা সাবমিট করতে হয় ফর্মটা ফিল আপ করতে হয় এখন এই ফর্ম ফিল আপ করে যদি দেখে যে তার ইনকাম সাড়ে তিন লাখ টাকার বেশি তাহলে তার ট্যাক্স হিসাব করতে হবে হিসাব করে ট্যাক্স জমা দিতে হবে তারপরে রিটার্নটা নিয়ে ইনকাম ট্যাক্স অফিসে সাবমিট করে আসতে হবে আর যদি দেখে যে না ট্যাক্স আটে নাই কিন্তু রিটার্ন দাখিল করতে হবে বিভিন্ন কারণে তাহলে রিটার্নটা সাবমিট করবে যেমন আমার ইনকাম দুই লাখ চল্লিশ বিশ হাজার টাকা আমার বেতন তাহলে আমি রিটার্নটা ফিল আপ করবো ঠিকই কিন্তু আমার তো ট্যাক্স আসবে না শুধু শুধু পরিশ্রম কিছু বুঝছেন তো এই গেল যে কাকে কাকে রিটার্ন দিতে হবে বুঝতে পারছেন এই দুইটা স্লাইডে কিন্তু তাই দেখানো যে কাকে কাকে রিটার্ন দিতে হবে বাধ্যতামূলক ভাবে তো এখন এটা দিয়ে যা বোঝার বুঝে নেন বা কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আপনি করতে পারেন এখন আসি যে কাকে কাকে রিটার্ন দিতে হবে না এক নাম্বার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি 
মানে যে সমস্ত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় তাদেরকে রিটার্ন দিতে হবে রিটার্ন দেওয়া থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দিচ্ছে কিন্তু এমন না যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যে টিচার বা যারা চাকরি করে তাদের রিটার্ন দিতে হবে না সে কথা বলেনি তাদের কিন্তু রিটার্ন দিতে হবে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ইটসেলফ কে রিটার্ন দিতে হবে না কিন্তু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে হবে শুধু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে মাফ করছে যে রিটার্ন দিতে হবে না ঠিক আছে এক নম্বর গেল দুই নম্বর হলো এমপিও ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যারা ইংলিশ ভার্সন কারিকুলাম ফলো করে না তাদের রিটার্ন দিতে হবে না তিন নম্বর বাংলাদেশ ব্যাংককে রিটার্ন দিতে হবে না চার নম্বর লোকাল অথরিটিকে রিটার্ন দিতে হবে না হম লোকাল অথরিটি মানে হচ্ছে আপনার ওই কি বলে যেমন সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা ইউনিয়ন পরিষদ এগুলোকে রিটার্ন দিতে হবে না তারপরে গভর্নমেন্ট স্ট্যাটরি গভর্নমেন্ট অথরিটি অর অটোনোমাস বডি হু হ্যাজ নো ইনকাম আদার দ্যান ফান্ড রিসিভ ফ্রম গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ইন্টারেস্ট দেয়ার সরকার থেকে শুধু ফান্ড পায় এই ফান্ড দিয়ে যে সমস্ত অটোনোমাস বডি চলে বা গভর্নমেন্টের বিভিন্ন অথরিটি যারা চলে তাদের রিটার্ন দিতে হবে এরকম কি আছে উদাহরণ একটু খুঁজতে হবে যে কারা আছে এমন যে সরকারের মানে স্ট্যাটরি বডি বা অটোনোমাস বডি কিন্তু সরকারের থেকে ফান্ড যায় ওই ফান্ড দিয়ে চলে তারা কিন্তু তাদের আর বাড়তি কোনো ইনকাম নাই जमा दी का जमा ना दी चलो पढ़ाई होते হয়তো তাদের নিজস্ব কোন ইনকাম নাই শুধু গভর্নমেন্টের ফান্ড এই মানে অর্গানাইজেশনটা চলে এরকম যদি কোনো কিছু হয় আর কি তাহলে তাদেরকে মানে রিটার্ন দিতে হবে তারপরে দেখেন গভর্নমেন্ট প্রভিডেন্ট ফান্ড বা গভর্নমেন্ট পেনশন ফান্ড তাদেরকেও রিটার্ন দিতে হবে না কিন্তু প্রাইভেট প্রভিডেন্ট ফান্ডকে রিটার্ন দিতে হবে বিভিন্ন কোম্পানির যে मान তারপরে নন রেসিডেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল হ্যাভিং নো ফিক্সড বেজ ইন বাংলাদেশ এই যে জি নাম্বারটা তার মানে একজন বিদেশি ব্যক্তি যার বাংলাদেশে কোনো ফিক্সড বেজ নাই তাহলে তাকে কোনো রিটার্ন দিতে হবে না মানে যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই ধরেন হৈমন্তী শুক্লা অথবা শাহরুখ খান ধরেন এখানে আসলো মানে পারফর্ম করে গেল এবং এখান থেকে একটা ভালো টাকা নিয়ে চলে গেল ধরেন তাকে দশ লাখ টাকা কন্ট্রাক্টে নিয়ে আসছে বা এক কোটি টাকা কন্ট্রাক্টে নিয়ে আসছে এখন সে যাওয়ার সময় তার কাছ থেকে তো থার্টি পার্সেন্ট ট্যাক্স কেটে রাখবে যেহেতু নন রেসিডেন্ট নন রেসিডেন্টকে পেমেন্টের রেমোনারেশন পেমেন্টের ক্ষেত্রে থার্টি পার্সেন্ট হচ্ছে টিডিএস এর নিয়ম এই টিডিএস আপনাদের পড়াবো আমি তো সেটা তো এখনো সময় আসে নাই আগে হেডস অফ ইনকাম গুলো শেষ করি তারপরে টিডিএস এর উপরে আপনাদের একটা ক্লাস হবে যে কোন কোন ক্ষেত্রে মানে স্যালারি থেকে ট্যাক্স কাটা বাড়ি ভাড়া থেকে ট্যাক্স কাটা বিদেশিদের কাছ থেকে ট্যাক্স কাটা এগুলো সব পড়ানো হবে ওখানে দেখবেন যে ফরেন কোন ইন্ডিভিজুয়াল যদি হয় এবং তাদের রেমোনারেশনের উপরে টিডিএস এর রেট হচ্ছে থার্টি ওই মন্ত্রী শুক্লারে যদি দশ লাখ টাকা কন্ট্রাক্টে নিয়ে আসে কোনো অর্গানাইজেশন বাংলাদেশে যে আর্মি স্টেডিয়ামে গান গাবে পরের দিন যখন আপনার প্লেনে উঠিয়ে দিবে তারে সাত লাখ টাকা দিয়া কথা ছিল তার সাথে দশ লাখ দিবে তারে সাত লাখ আর তিন লাখ দিবে ইনকাম ট্যাক্স মানে তার কাছ থেকে থার্টি পার্সেন্টে তিন লাখ টাকা ট্যাক্স কেটে 
বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দিয়ে দিবে ইনকাম ট্যাক্স এর চালানের মাধ্যমে এটা নিয়ম কিন্তু হৈমন্তি শুক্লাকে ওই যে সাত লাখ টাকা নিয়ে প্লেনে চলে গেল ওই গেল তো গেল তার বাংলাদেশে কোনো রিটার্ন দাখিল করতে হবে না আরে রিটার্ন দিয়ে কি হবে তার ট্যাক্স তো পাইয়ে গেছে সরকার বুঝতে পারছেন এই আর শেষে বলছে এনি পার্সন যাকে এনবিআর যদি কাউকে রিটার্ন দাখিল থেকে অব্যাহতি দিয়ে থাকে বলে থাকে যে তাকে রিটার্ন দিতে হবে না তো হবে না এই ঠিক আছে তাকে আগে স্লাইড গুলোতে আমি দেখালাম যে কাকে কাকে রিটার্ন দিতে হবে আবশ্যিক ভাবে এই স্লাইডে দেখাচ্ছি কাকে কাকে রিটার্ন দাখিল করতে হবে না রিটার্ন দাখিল না মানে না করলেও চলবে ঠিক আছে কোন কোশ্চেন এখন আসেন যে রিটার্ন কোথায় দাখিল করবে রিটার্ন দাখিল করতে হবে সাধারণত সার্কেল অফিসে মানে যার যেখানে জরুরি রিক্সান সেইখানে রিটার্ন সাবমিট করবে মানে কখনো যদি দেখা যায় কোন করদাতা বিদেশে সে কিভাবে রিটার্ন সাবমিট করবে সেখানে বলা আছে যে বিদেশে থাকলেও অসুবিধা নাই বিদেশে সে মিশনেও রিটার্ন সাবমিট করতে পারবে বিদেশের যে বাংলাদেশ মিশন সেই মিশনেও রিটার্ন সাবমিট করতে পারবে তো বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে রিটার্ন সাবমিট করা মানে হচ্ছে বাংলাদেশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন সাবমিট করা মানে তিরিশে নভেম্বর রিটার্ন দাখিলের লাস্ট ডেট এখন যদি কেউ আমেরিকা থাকে সে ওয়াশিংটনে যদি দূতাবাসে গিয়ে তিরিশে নভেম্বর রিটার্ন সাবমিট করে তার মানে হলো সে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে রিটার্ন সাবমিট করছে কারণ ওই ভূখণ্ড টুক বাংলাদেশ ওয়াশিংটনে তারপরে প্রতি বছর মেলা হচ্ছে এখন করোনার পর থেকে মেলা বন্ধ হয়ে গেছে মেলার আদলে আপনার মানে ই করতেছে সেবা সপ্তাহ বা সেবা মাস ঘোষণা করছে এবং সেখানে মেলার মতো করেই রিটার্ন নেওয়া হচ্ছে তো সেখানেও রিটার্ন দেওয়া যায় আর অনলাইনে তো রিটার্ন দেয় এই চার ভাবে রিটার্ন দেয়া যায় মানে রিটার্ন কোথায় দিতে হবে এর উত্তর হলো সার্কেলে গিয়ে দেওয়া যাবে মেলায় দেয়া যাবে অনলাইনে ঘরে বসে দেয়া যাবে বিদেশে থাকলে বিদেশি দূতাবাসে দেয়া এখন আসেন যে রিটার্নের সাথে কি কি ডকুমেন্ট সাবমিট করতে হবে কোম্পানির ক্ষেত্রে অডিট রিপোর্ট ম্যান্ডেটরি উইদাউট অডিট রিপোর্ট আপনার রিটার্ন ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল আর ব্যক্তির ক্ষেত্রে আইটি টেন বি এবং আইটি টেন ডাবল বি অর্থাৎ সম্পদ বিবরণী এবং জীবনযাত্রার সব এই দুইটা রিটার্নের সাথে ল্যাপটানই থাকে এবং ওই দুইটা ছাড়া রিটার্ন হয় না তো সুতরাং ওই দুইটা সাবমিট করতে হবে তবে ওই দুইটা সাবমিট যে করতে হবে সেখানে আবার বলে দিচ্ছে যদি কারোর সম্পদ চল্লিশ লাখ টাকা এক্সিড না করে তাহলে তার সম্পদ বিবরণী সাবমিট না করলেও চলবে আবার লাইফ স্টাইল স্টেটমেন্ট সাবমিট করবে যদি ইনকাম পাঁচ লাখ টাকা এক্সিড না করে তাহলে লাইফ স্টাইল স্টেটমেন্ট সাবমিট না করলেও চলবে এরকম আর কি ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসেন যে ট্যাক্স ট্যাক্স ডে মানে এই যে রিটার্ন দাখিল কত তারিখের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করতে হবে এটা কিছুটা পড়ানো হয়েছে আজকে সেটা হলো ওই যে দেখেন ব্যাংক বিমা আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের ট্যাক্স ডে হচ্ছে পনেরোই সেপ্টেম্বর যেহেতু তাদের ইয়ার এন্ডিং হচ্ছে থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর তারা সাড়ে আট মাস সময় পাবে রিটার্ন দাখিলের জন্য এক নম্বর আর তিন নম্বরে বলা আছে যে অল আদার কোম্পানি যেগুলো আপনার বিশেষ করে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি যাদের ইয়ার ইয়ার এন্ডিং হচ্ছে থার্টি এথ জুন তারা পাবে সাড়ে ছয় মাস সময় তাদেরকে রিটার্ন দাখিল করতে হবে প্রতি বছর পনেরোই জানুয়ারির মধ্যে আর আমরা যারা ব্যক্তি চার নম্বর আমরা যারা ব্যক্তি আমাদের রিটার্ন দাখিল করতে হয় মানে এখানে শুধু ব্যক্তি না ব্যক্তি সিএ ফার্ম সিএ পার্টনারশিপ ফার্ম তারপরে ফান্ড এই যে প্রভিডেন্ট ফান্ড গ্র্যাচুইটি ফান্ড এ সবার এনজিও এদের সবার রিটার্ন দাখিল করতে হবে এই তিরিশে নভেম্বরের মধ্যে আচ্ছা দুই নম্বরে বলছে যে কোন কোম্পানি যেগুলো বিদেশি কোম্পানির বাংলাদেশের সাবসিডিয়ারি কোম্পানি 
তাদেরকে রিটার্ন দাখিল করতে হবে উইদিন ফিফটিনথ অফ দ্য সেভেন্থ মান্থ ফ্রম দ্য এন্ড অফ দি ইনকাম ইয়ার মানে ইনকাম ইয়ার শেষ হওয়ার সাড়ে ছয় মাসের মধ্যে তাদেরকে রিটার্ন দাখিল করতে হবে এখন এইটারই একটা উদাহরণ নিচে দেয়া আছে এই উদাহরণটাই কিন্তু ওই আজকে আপনাদেরকে দেখানো হয়েছে এখন আসেন ডান দিকে ডিলে ইন্টারেস্ট সেটা হলো কেউ যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দিতে না পারে সে যদি ডিলে করে তাহলে এখন আর টাইম পেয়ার এর কোনো বিধান নাই এমন না যে আমার একটু সময় লাগবে আমি রিটার্নটা রেডি করতে পারি নাই তাহলে ডিসিডির কাছ থেকে দুই মাস সময় নিয়ে নি সেই সময়ের বিধান কিন্তু নাই সেটা আগের আইনে ছিল বর্তমান আইনে এটাও তুলে দিছে তাহলে এখন কি হবে আমার তো ধরেন এখন কারো অসুখ হতে পারে কেউ হাসপাতালে থাকতে পারে সে কিভাবে রিটার্ন দিবে সময় চাওয়ারও কোনো বিষয় নেই তাহলে সে যদি বিলম্বে রিটার্ন দাখিল করে তাহলে তাকে বিলম্ব সুদ সহ রিটার্ন দাখিল করতে হবে অ্যাট দা রেট অফ ফোর পার্সেন্ট পার মান্থ মানে প্রতি মাস বা তার ভগ্নাংশের জন্য চার পার্সেন্ট হারে ডিলে ইন্টারেস্ট বা বিলম্ব সুদ সহ রিটার্ন দাখিল করতে হবে আর বিলম্ব সুদের হিসাবটা কিভাবে হবে ওই ওই মানে মানে যে তারিখে তার রিটার্ন দাখিল করার কথা ছিল আর যে তারিখে করছে এই গ্যাপের গ্যাপের উপরে ডিলে ইন্টারেস্ট হবে দেখেন সেখানে ভুলে সে ট্যাক্স কম দিচ্ছে এবং মানে তাহলে একশো আশি দিনের ভিতরে সে তার মানে রিটার্নটা কারেকশন করে যে পরিমাণ টাকা সে কম দিছিল ওই পরিমাণ টাকা তো দিবেই প্লাস ফাইভ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট সহ সে আর একটা রিটার্ন রিভাইজ রিটার্ন রেডি করে অ্যামেন্ডেড রিটার্ন রেডি করে জমা দিতে পারবে এবং তাকে একটা স্টেটমেন্ট দিতে হবে রিটার্ন স্টেটমেন্ট যে কি এমন ভুল করছিল যে সে তাকে এখন সংশোধিত রিটার্ন দিতে হচ্ছে বুঝতে পারছেন এটা হলো এক নম্বর যেটা উপরে এক নম্বর যেটা দেখানো হচ্ছে সেটা হলো কোন করদাতা যদি রিটার্ন দাখিল করার পরে নিজের কাছে একটা ভুল ধরা পড়ে যে সে একটা ভুল করে ট্যাক্স ক্যালকুলেশনে বা রিবেট ক্যালকুলেশনে একটা ভুলের ফলে যে ট্যাক্স তার একুরেটলি হওয়ার কথা তার থেকে কম ট্যাক্স সে দিছে যদি এটা হয় এবং সেই ভুল নিজের ভুল নিজের কাছে ধরা পড়ে এবং যদি সেটা একশো দিনের ভিতরে ধরা পড়ে রিটার্ন দাখিল করার থেকে একশো আশি দিনের মধ্যে যদি ভুলটা ধরা পড়ে তাহলে সে তার রিটার্নটা সংশোধন করতে পারবে কিভাবে পারবে যে টাকা কম দিছে ট্যাক্স ওই টাকা তো দিবেই প্লাস ওই টাকার উপরে ফাইভ পার্সেন্ট পার মান ধরেন তিন মাস পর নব্বই দিন পরে তার ভুলটা ধরা পড়ছে তাইলে কত টাকা ট্যাক্স কম দিছে এক লাখ টাকা কম দিছে তাহলে এক লাখ টাকা তো দিবেই প্লাস ওইটার উপরে তিন পাঁচা পনেরো পার্সেন্ট হলো দিবে ইন্টারেস্ট ফাইভ পার্সেন্ট পার মান্থ তাহলে তিন মাস দেরি করছে তিন মাসের জন্য তিন পাঁচা পনেরো পার্সেন্ট তার মানে এক লাখ টাকা সে কম দিছিল প্লাস ফিফটিন পার্সেন্টে পনেরো হাজার টাকা হচ্ছে সুদ সহ এক লাখ পনেরো হাজার টাকা জমা দিবে দিয়ে রিটার্নটা সংশোধন করবে এবং রিটার্নের কোন জায়গায় ভুল করছিল সেটা একটা ব্যাখ্যা দিত হবে তাকে যে আমি একটা একটা চিঠি চিঠি দিতে হবে সোজা কথা না এটা এটা যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির কাছে নিজের কাছে নিজের ভুল ধরা পড়ে তাহলে সে এই ওই যে টাকা কম দিছে সেই টাকা প্লাস ফাইভ পার্সেন্ট সুদ সহ সে জমা দিতে পারবে মানে রিটার্নটাকে সংশোধন করতে ভুল এইটাই এখন এটা সবাই তো সমান না অনেকেই আছে যে চুপচাপ থাকে ঠিক আছে যা হয়েছে হয়েছে আমার যদি ধরে তখন দেখা যাবে আমি নিজে থেকে ধরা দেব কেন না আইন করে রাখছে যদি 
এমন কোন সাচ্চা বান্দা থাকে যে যারা আসলেই মানে ফাঁকে দিতে চায় না তো সে মনে করছে যে না আমার যা ভুল হয়েছে আমি নিজেই সেই ভুল স্বীকার করে দিয়ে দিই কারণ আইনে যেহেতু আছে আমি শুধু শুধু এইটা করব কেন তা আছে সব লোক তো সমান না যাই হোক দুই নাম্বারটা দেখেন দুই নাম্বারে বলছে যে করদাতা ধরা দেয় নাই কিন্তু করদাতা ধরা খাইছে দুই নম্বর এক নম্বর হলো ধরা দিছে দুই নম্বর হলো ধরা খাইছে ধরা খাইলে তাকে ফাইভ পার্সেন্ট সুদ দিতে হবে না ভালো করে দেখেন দাখিল করার পরে ডিসিটি এটা নিয়ে চর্চা করে এটা নিয়ে উল্টায় পাল্টায় এটা দেখে তো সে এটাকে প্রসেস করে প্রসেস করে তো অডিট অনেকটা ডেস্ক অডিটের মতো অডিট করে দেখে যে ঠিক আছে কিনা রিটার্নটা তো দেখলো যে না ঠিক নাই এই লোকটা তো ট্যাক্স কম দিছে মানে সে ট্যাক্স এর ক্যালকুলেশনটা বুঝে নাই করতে পারে নাই তো তখন করে কি ডিসিটি তাকে এক বছরের মধ্যে যদি ডিসিটির কাছে ওই ধরা পড়ে ভুল যে করদাতা ট্যাক্স কম দিছে ভুলে তাহলে এসোসিকে সে একটা চিঠি দিতে পারে একশো একাশি ধারায় যে হে সম্মানিত করদাতা আপনার রিটার্ন পরীক্ষা করিয়ে দেখা যায় যে আপনি রিটার্নের এই জায়গায় ভুল করিয়াছেন আয়কর হিসাব করিতে গিয়া আপনি গোলমাল করিয়াছেন তা আপনি ইহাতে আপনি এক লক্ষ টাকা কম কর পরিশোধ করিয়াছেন দয়া করে আপনাকে এই কর পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে এই চিঠি পাওয়ার পরে সে নিজের রিটার্ন মিলে যদি দেখে যে না ডিসিটি যে তাকে চিঠি দিছে ঠিকই সে আসলেই ভুল করছে তাহলে সে ওই এক লক্ষ টাকা জমা দিবে জমা দিয়ে রিটার্নটাকে রিভাইস করবে করে সে দিতে পারে তো সেক্ষেত্রে সাধারণত ওই ফাইভ পার্সেন্ট এর কোনো বালাই নেই মানে ইন্টারেস্ট এর আর কোনো থাকে না এইটাই আর কি এটা যখন আমি মানে পড়াই মানে যাদের কি পড়াই তারাই বলে স্যার এক নম্বরের দরকার কি আমার ধরুক তখন ধরে তখন দেখা যাবে আর না ধরলে হম কারণ ধরলে ভালো হয় এই কারণে যে আমাকে ফাইভ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট দিতে হচ্ছে না এক আর দুই নম্বরে হচ্ছে যদি আমি ডিসিডি ধরতে না পারে তাহলে তো গেলাম পারবে তো এই আর কি আর এই গেল আপনার এক নাম্বার এবং দুই নাম্বার তো এক নাম্বার এবং দুই নাম্বারের মধ্যে পার্থক্য কি বললাম তো পার্থক্য হচ্ছে এক নাম্বার হলো ধরা দেওয়া আর দুই নাম্বার হলো ধরা খাওয়া এক নাম্বারের আর একটা পার্থক্য হচ্ছে যদি ধরা দেই তাহলে আমাকে ফাইভ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট সহ ধরা দিতে হবে আর যদি আমি ধরা খাই তাহলে আমাকে ফাইভ পার্সেন্ট দিতে হবে না আর দুইটার ভিতরে মিল হলো একটাই সেটা হলো যে আমি যদি ভুলে ট্যাক্স কম দিয়ে থাকি সেইটা দেওয়ার একটা তারণা সেটা দেওয়ার একটা মানে উপায় হম কিন্তু আমি যদি ভুলে ট্যাক্স বেশি দিয়ে থাকি সেইটা থেকে সেইটা মানে রিভাইজ রিটার্ন দিয়ে সেটাকে কাভার করার কোন উপায় আছে কিনা ইউজুয়ালি নট বুঝতে পারছেন না সেটা যদি আমার আমার রিটার্নে যদি দেখা যায় যে আমি ট্যাক্স বেশি দিচ্ছি আমার ট্যাক্স আসছে কম তাহলে রিফান্ডেবল হবে এবং সেটা নেক্সট ইয়ারে অ্যাডজাস্ট হবে এই আর তিন নাম্বার হচ্ছে রিভাইজ রিটার্ন ক্যান বি সাবমিটেড আর আর কি ইচ্ছা কি তাহলে বা ভুলটা সবাই যদি বেশি দিয়ে ফেলি তখন আর এটা রিফান্ড করা যাবে না না এখন কথা হচ্ছে যে না ভুলে কি আমি হিসাবে ভুল করে ধরেন আমি ট্যাক্স বেশি দিয়ে দিছি ওইটা কারেকশন সাধারণত করা যাবে না মানে ওইটা কারেকশন করার উপায়টা রাখে নাই কিন্তু ডিসিটি যে আমাকে নোটিস করবে ওইখানে কিন্তু বলে না যে ট্যাক্স বেশি হলে বা কম হলে ওটা দুইটাই কাভার করে তো সাধারণত আমরা ডিসিটি দেরকে চিনি তো কখনোই ডিসিটি আপনাকে চিঠি লিখবে না যে হে সম্মানিত করদাতা আপনি ভুলে ট্যাক্স বেশি দিয়েছেন আসেন লইয়া যান এই দিন বাংলাদেশে আসতে আরো সময় লাগবে আরো পঁচিশ বছর লাগবে বুঝতে পারছেন কম দিলেই তখনই এই চিঠিটা লেখে কারণ সে তো ডিসিডি তো একজন রাজস্ব কর্মকর্তা রেভিনিউ অফিসার তো সে তো রেভিনিউর পক্ষে কাজ করবে এটাই স্বাভাবিক সরকার তো তার এই জন্যই বসাইছে তবে হ্যাঁ বলতে পারেন যে হ্যাঁ বসাইছে ঠিক আছে কিন্তু ন্যায় বিচারের স্বার্থে যদি কোনো করদাতার বেশি ট্যাক্স দিয়ে থাকে তাকে তো তার চিঠি দিয়া সেটা ফেরত দেওয়া উচিত তো সেই বাংলাদেশ আসতে আরো পঁচিশ বছর পঞ্চাশ বছর লাগবে 
भाषा कड़ाकड़ी आगे जेम सहज छो समय रिभाइज रिटार्न सबमिट करा जित समय रिभाइज रिटार्न सबमिट करा जा रिटार्नि रिटार्नमिट करते आवश्यक भाव से रिटार्न दाखिल करते दाखिल करना संशोधन करते चाय समय मत रिटार्न दाखिल ना कर रिटार्न दाखिल कर लो से क्षेत्र में जरिमाना होते जरिमाना हो कथा नहीं जरिमान बल्ले बला डिसिटी मे इम्पोज पेनल्टी मे मीस मे नट जरिमाना आरोप करते व्याख्या सन्तोषजनक है जरिमाना ना करते जरिमाना करते ही बाध्यतमूलक नई हक जरिमाना जदि करते हैं जरिमानार परिमान फिक्सड से जरिमाना करते 
এ কম করতে পারবে না জরিমানা না করতে পারবে কিন্তু যদি করবে এটা সিদ্ধান্ত নেয় মনস্থ করে যে জরিমানা করবে তাহলে জরিমানার পরিমাণটা কিন্তু ওই ফর্মুলা অনুযায়ী হবে যে কত টাকা হয় ওখানে পঞ্চাশ টাকার জায়গায় বিশ টাকা করবে ডিসিটি তা পারবে না বা উপরে যেটা টেন পার্সেন্ট অফ লাস্ট ট্যাক্স ওর এক হাজার এর মধ্যে যেটি বেশি এর থেকে কম করতে পারবে না সুতরাং না করতে পারবে ব্যাখ্যা যদি সন্তোষজনক হয় জরিমানা করার আগে এসএসিকে চিঠি দিতে হয় যে হে সম্মানিত করদাতা আপনি একটি অসম্মানের কাজ করিয়াছেন আপনার রিটার্ন পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় আপনার ফাইল পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় আপনি যথাসময় রিটার্ন দাখিল করেননি সুতরাং এই কারণে আপনাকে দুইশো শিশুটি ধারা অনুযায়ী নতুন আয়কর আইনের দুইশো শিশুটি ধারা অনুযায়ী কেন জরিমানা করা হবে এটা আপনার কাছে জানতে চাই তো সে জবাব দিল যে আমি স্কোয়ার হাসপাতালে শুয়েছিলাম আমার ওপেন হার্ট সার্জারি হইয়াছে এই তার প্রমাণ সংযুক্ত করিলাম এই কারণে আমি রিটার্ন দাখিল করতে পারি নাই তো ডিসিটি তো সাথে সাথে মাফ করে দেবে বলবে না ঠিক আছে ওপেন হার্ট হয়েছে তারে আর ওপেন করার দরকার নেই ঠিক আছে আর ডান পাশে একটা কথা বলা আছে ভালো কথা সেটা হলো কোনো নতুন ব্যক্তি করদাতা সে তো জানেই না ইনকাম ট্যাক্সের কিছুই জানে না সে রিটার্ন দেয় নাই এখন সে তিন বছর পরে বা চার বছর পরে এসে রিটার্ন দিছে এখন বোধদায় হয়েছে তার রিটার্ন দেওয়া উচিত ছিল এখন সে পিছনের তিন বছর আগের একটা রিটার্ন এখন নিয়ে আসছে তো ভালো কথা তার কি জরিমানা হবে এই যে সে তিন বছর দেরি করে রিটার্ন দিল বলছে হ্যাঁ জরিমানা হতে পারে বাট নট মোর দেন ফাইভ থাউজেন্ড কারণ এই বেচারা একদম নতুন এখন দিতে আসতে তার কি তার জরিমানা হবে হ্যাঁ হতে পারে কিন্তু সেখানেও একটা লিমিট করে দিচ্ছে যে শ্যাল নট এক্সিড ফিফটি পার্সেন্ট অফ দি লাস্ট ট্যাক্স ওর এক হাজার টাকা এর মধ্যে যেটি হায়ার তাতে যা আসে তার বেশি যেন না যদি বাম পাশের হলুদ যে ফর্মুলা ওখানে যদি দেখা যায় যে ওই ক্যালকুলেশনে তার জরিমানা আসে এক লাখ সাতান্ন হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ আর এই ডাম পাশে যে সিলিং দেওয়া লিমিট দেওয়া তাতে আসতে মাত্র সাঁত্রিশ হাজার তাহলে সাঁত্রিশ হাজারই হবে এরকম বিষয়টা ঠিক আছে এখন আসেন টিন ডি রেজিস্ট্রেশন মানে টি আই এন বাতিল ধরেন আমি একটা টিন নিছিলাম এখন আমি রিটায়ার করছি আমার কোনো ইনকাম নাই কিছু নাই আমার এখন রিটার্ন দাখিলেরও বাধ্যবাধকতা নাই তা খামাকা আমি এই টিন দিয়ে কি করব তো এখন এই টিন কি আমি বাতিল করে ডিসিটির কাছে বাতিল করার জন্য চিঠি লিখতে পারবো উত্তর হলো ইয়েস অবশ্যই পারবো এটা এবারে নতুন আইন হয়েছে এটা আগে কখনো ছিল না তাইলে কোন কোন ক্ষেত্রে টিন বাতিল করা করা যেতে পারে পার্সন লিভিং বাংলাদেশ কোন ব্যক্তি চিরতরে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে টাকা বাই বাই টিসিটিকে চিঠি লেখলো আমি কিন্তু চলে যাচ্ছি এই বাংলাদেশের এই টিন দিয়ে কি হবে আমার এই টিন খানা দয়া করিয়া আপনি বাতিল করিয়া দিয়েন আমি গেলাম তারপরে মারা গেছে মৃত ব্যক্তি ডিসিস পার্সন ওই যে কবর তো তার ছেলে মেয়েরা লিখতে পারে যে বাবা এত তারিখে মারা গেছে ডেথ সার্টিফিকেট সংযুক্ত করিলাম আমার বাবার টিন সার্টিফিকেট দয়া করিয়া বাতিল করিয়া দিয়েন এখন ডিসিটি যদি দেখে তার কাছে কোনো ট্যাক্স পাওনা নাই তাহলে টিন বাতিল করতে পারে টিন বাতিল করার এই বিধান আগে কখনো ছিল না কোনো কোম্পানি যদি উইন্ডিং আপ হয় লিকুইডেশনে চলে যায় বা কোনো বিদেশি কোম্পানি বাংলাদেশে যে ব্রাঞ্চ অফিস সেটা উঠায় নেয় তারা ক্লোজ করে নেয় তাহলে নেওয়ার পরে তারা ডিসিটিকে চিঠি দিয়ে টিন বাতিল করার জন্য বলতে পারে বা অনেক বিদেশি আছে ইন্ডিয়ান শ্রীলঙ্কান বাংলাদেশে চাকরি করে তারা ওয়ার্ক পারমিট নিয়া বাংলাদেশে চাকরি করে এখন যখন তিন বছরের ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে আসছে তিন বছর এখন তার কাজ শেষ তার এখন পোস্টিং হয়েছে বোনাই এখন সে চলে যাবে যাওয়ার আগে যাওয়ার সময় সে বলতে পারে যে আমার টিন দিয়ে বাংলাদেশের টিন দিয়ে কি হবে আমার টিনটা দয়া বাতিল করে দেন হম তো ডিসিটি যদি দেখে তার কাছে কোনো দেনা পাওনা নাই বাতিল করে দিতে পারে বিষয়টা এরকম আর কি ঠিক আছে এখন শোনেন আপনাদের এই যে পড়াচ্ছি এখান থেকে কিন্তু এমসিকিউ হতে পারে বুঝতে পারছেন কিরকম এমসিকিউ হতে পারে যেমন কোন ব্যক্তি উম সে চাইলে নর্মালেও রিটার্ন দাখিল করতে পারে ইউনিভার্সেল সরি সেলফ অ্যাসেসমেন্টেও রিটার্ন দাখিল করতে পারে এটা তার ইচ্ছা 
এই কথা কি সত্য না মিথ্যা মানে এই স্টেটমেন্টটা কি ট্রু অর ফলস আপনি কোনটাতে ঠিক চিহ্ন দিবেন মানে যারা ব্যক্তি করদাতা তাদের নো চয়েস তাদের অবশ্যই সেলফ অ্যাসেসমেন্টে রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে সেলফে ঠিক চিহ্ন দিয়ে আর যারা কোম্পানি এবং পার্সন লিভিং বাংলাদেশ তারাই শুধু চাইলে নর্মালেও সাবমিট করতে পারবে সেলফে তো পারবেই চাইলে নর্মালেও করতে পারবে নর্মালটা ব্যক্তির ক্ষেত্রে খোলা না বুঝতে পারছেন এইরকম আমি তো ধরেন আজকে এইটা রিটার্নটা পড়ানো শেষ করলাম এখন একটা কোশ্চেন করছি তাই নিয়ে তো আপনার রাজি থাকবো এরকম আপনার খুঁজে খুঁজে দেখতে হবে যে মানে কিভাবে কোশ্চেন হলে আপনি কিভাবে অ্যান্সার করবেন তো ঠিক আছে বলেন এখন কোন কোশ্চেন আছে কিনা দেখেন কোশ্চেন থাকলে বলেন আর নাইলে আজকের মতো শেষ আগামী ক্লাসে একটু নোট করে নেন আগামী ক্লাসে আমরা তিনটা হেড শেষ করব কোন তিনটা একটা হলো ক্যাপিটাল গেইন আর একটা হলো ইনকাম ফ্রম ওই যে ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট আর একটা হলো আপনার ইনকাম ফ্রম আদার সোর্স এবং এই তিনটা পড়ানোর পরে যদি সময় থাকে তাহলে আমরা সেট আপ অ্যান্ড ক্যারি ফরওয়ার্ড অফ লসেস মানে একই বছরে যদি একটা হেড়ে লোকসান হয় একটা হেড়ে ইনকাম হয় তাহলে সমন্বয় কোন কোন ক্ষেত্রে সমন্বয় হবে কোন ক্ষেত্রে সমন্বয় হবে না ইত্যাদি ইত্যাদি লিখে রাখেন মানে চারটা হেড শেষ হয়েছে এখন আগামী ক্লাসে পাঁচ ছয় সাত সাতটা ক্যাপিটাল গেইন হলো পাঁচ নাম্বার হেড ছয় নাম্বার হলো ইনকাম ফ্রম ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট আর সাত নাম্বারে হচ্ছে ইনকাম ফ্রম আদার সোর্সেস এই তিনটা পড়াবো এই তিনটা পড়ানোর পরে যদি সময় থাকে তাহলে আমরা ওই ইসে যাব সেট আপ অ্যান্ড ক্যারি ফরওয়ার্ডে যাব ঠিক আছে ওকে স্যার এবং তারপরের ক্লাসে যাব আমরা টিডিএস এইভাবে আগাবো আর কি সবগুলো হেডের মধ্যে স্যার বিজনেসটা সবচেয়ে বড় না স্যার শুক্রবার এটাও তো হঠাৎ আমাকে কালকে ফোন করে বললো স্যার নিতে পারবেন কিনা আপনি ফিরে আসেন কিনা বলে হ্যাঁ দেন সুবিধা আপনাদের কি কি পড়ানো হবে সামনে সে অনেক কিছুই আছে তার ভিতরে মানে অ্যাসেসমেন্ট কত প্রকার ও কি কি সেটা পড়ানো হবে তার ভিতরে দেখবেন মৃত ব্যক্তির কর নির্ধারণ কেউ মারা গেলে তার অ্যাসেসমেন্ট প্রসিডিওরটা কি সেটা পড়াবো ওইটা হইল কি ধরেন আমি একটা রিটার্ন সাবমিট করছি এবং সেখানে আমি ট্যাক্স দিছি এক লাখ টাকা এরপরে আমার কাছে একটা ভুল ধরা পড়ছে হম একটা ভুল ধরা পড়ছে আমি আমার রিটার্নটাকে এখন রিভাইজ করতে চাই আমি কি পারবো হ্যাঁ উত্তর হলো অবশ্যই পারবো তো দিনক্ষণ আছে যে কবের মধ্যে পারবো এরকম একটা আছে ধরেন আমি দিনক্ষণের মধ্যেই আছি 
তাহলে কি আমি রিটার্ন দিতে পারবো হ্যাঁ পারবো কিন্তু একটা শর্ত সেটা হলো আমি অরিজিনাল রিটার্নে আমি ট্যাক্স দিছিলাম এক লাখ এখন যদি রিভাইজ রিটার্ন দিয়া বলি না থুক্কা আমার ট্যাক্স হবে নব্বই হাজার তাইলে হবে না অরিজিনাল রিটার্নে আমার যে ট্যাক্স ওই ট্যাক্স কমাইয়া আমি নতুন করে আর একটা রিভাইজ রিটার্ন দিয়া বলবো যে না থুক্কা আমার ট্যাক্স হবে নব্বই হাজার বা বিরানব্বই হাজার এক লাখ টাকা আমি ভুল লেখছিলাম বলে ওটা হবে না আমি ট্যাক্স বাড়াইয়া রিভাইজ রিটার্ন দিতে পারবো কমাইয়া রিভাইজ রিটার্ন দিয়ে দিতে পারবো না আমি যদি দেখি এখন একটা রিভাইজ রিটার্ন দিলাম এক লাখ বারো হাজার টাকা আমার ট্যাক্স আসছে অরিজিনাল রিটার্নে দিছিলাম এক লাখ এখন আরো বারো হাজার টাকা দিয়ে আমি একটা রিভাইজ রিটার্ন দিলাম এটা হবে এটা হবে বুঝতে পারছেন কথা তাহলে আমি আপনার ভিতরে সমস্যা আছে আমরা কথা বলতেছি একটা নিয়ে আপনি গেছেন আর একটা আমি কিন্তু বলছি যে দুই জিনিস একটা হলো সেলফ এসেসমেন্টের সাথে আপনি ভাষাটা বুঝছেন কি না আমার নিজের ভুল নিজে স্বীকার করে ওই ফাইভ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট সহ দিতে হবে বুঝছেন আমি ব্যক্তি হিসাবে তো নর্মাল রিটার্ন দিতে পারবোই না এখন এখানে কথা আছে যাই হোক এটা সরি আপনাকে একটু বলাতে আমার রিটার্নটা নর্মাল হতেও পারে সেই পর্যন্ত পড়ানো হয় নাই সেটা হলো আমি ধরেন সেলফি রিটার্ন দিচ্ছি ভালো করে শোনেন একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন আমার রিটার্নটা অডিটে পড়ছে হয়েছে কি অ্যাসেসমেন্ট তো এখন আমরা পড়াচ্ছি না আজকে এই রিটার্নটা যে আপনাকে পড়াচ্ছি এটা অনেকটা আগাম পড়াই দিচ্ছি হুম আগাম পড়াইছি কেন আপনারা তো সবাই জানেন যে এই তিরিশে নভেম্বর রিটার্ন দাখিলে লাস্ট ডেট রিটার্ন কি জিনিস এটা যদি একটু স্যারের কাছ থেকে জানতে পারতাম পড়তে পারতাম তাহলে ভালো হতো এই জন্যই আজকে পড়াইছি আমি ওই হেডে আর যাইনি আচ্ছা সেটা হলো কি এইগুলো অ্যাসেসমেন্টের সময় আমাদের এই কথাগুলো আসতো আপনার এই প্রশ্নের উত্তর সেটা হলো কি ধরেন আমি সেলফে রিটার্ন দাখিল করছি আমার তো সেলফে রিটার্ন দিতেই হবে আমি ব্যক্তি কিন্তু আমার রিটার্নটা যদি অডিটে পড়ে ট্যাক্স অডিট অডিটে যদি পড়ে এখন অডিট কি জিনিস এগুলো তো পড়ানো হবে আজকে সেই সময় নাই তো যাই হোক এনবিআর থেকে যদি এটা অডিটের আওতাভুক্ত হয় তাহলে ডিসিটি আমাকে একটা চিঠি দিবে যে হে সম্মানিত করদাতা আপনার রিটার্নটি এই এই কারণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতি অডিটের আওতাভুক্ত হয়ে আছে এখন এটা এনকোয়ারি হবে এই হবে হ্যাং হবে ত্যাং হবে এখন এই ব্যাপারে আপনার কি জবাব তা আমি একটা জবাব দিলাম তো জবাবটা ডিসিটি সন্তোষজনক হয় নাই তখন ডিসিটি আমার এই রিটার্নটাকে নর্মাল রিটার্ন হিসেবে গণ্য করবে তা যে এই নর্মাল রিটার্ন হিসেবে গণ্য হলো এখন তো আমার রিভাইজ রিটার্ন দেওয়ার সুযোগ আছে কথাটা বুঝছেন কি না মানে আমার অডিটে পড়ার কারণে আমার সেল পার সেল রহিল না ভালো কথা বলছেন আপনি মনে করাই দিচ্ছেন ভালো কথা যে স্যার তাইলে রিভাইজ রিটার্ন কি শুধু কোম্পানি দিতে পারবে ব্যক্তি দিতে পারবে না পারবে ব্যক্তি যদি অডিটে পড়ে নর্মাল যদি সেলফটা ভেনিস হয়ে যায় ভেনিস হয়ে নর্মালে পরিণত হয় মানে তাহলে পারবে তাহলে বলতে পারেন যে সেলফ অ্যাসেসমেন্টে রিটার্ন দিলাম তাহলে এটা আবার নর্মাল হয় কেমনে অডিটে পড়লে নর্মাল হয় কারণ এখন তো ডিসিডি এটাকে অ্যাসমেন্ট করবে আমি যে সেলফে দিছিলাম এটা তো ডিসিডি মানলো না আমারে তো অডিটে ফেলছে অডিটে ফেলে আমাকে ঘায়েল করতেছে এখন এই আমার এই ইনকামটাকে নিয়ে খরচা করবে এটা নিয়ে মানে ই করবে যাই হোক এটা নিয়ে আমি যা দিছি এটা মানবে না তো এখন এটা নর্মালে এটাকে কনভার্ট করে এখন আমার হিয়ারিং এ ডাকবে আমি যাব আমি হিয়ারিং দেব তারপরে ডিসিটি একটা অ্যাসেসমেন্ট করবে সেই অ্যাসেসমেন্ট আমাকে মাথা পেতে নিতে হবে আর যদি দেখি যে না ডিসিটি আমাকে হিউজ একটা অ্যাসেসমেন্ট করছে আমি তখন আপিলে যাব ওইটাও কিন্তু আপনাদের একটা ক্লাস আছে আপনাকে বলি 
আপিল ট্রাইব্যুনাল হাইকোর্ট এডিআর এটার উপরে একটা ক্লাস আছে আপনাদের আমার সাথে স্যার একজন রিটায়ার্ড এমপ্লয়ির ক্ষেত্রে 3 বছর অতিক্রম হওয়ার পর তার যদি সঞ্চয়পত্র থাকে তাহলে তাহলে কি রিটার্ন দিতে হবে শুনেন একটা কথা কি ওইখানে বলা হচ্ছে যে হ্যাঁ রিটার্ন তো দিতেই হবে কারণ তার সঞ্চয়পত্রের উপরে তো তার ইন্টারেস্ট পাবে সে ইন্টারেস্টের উপরে তো তার ট্যাক্স আছে তো এখন বিষয়টা হলো তার যদি ওই যে পিএসআর বা অন্যান্য যে বাধ্যবাধকতা 161 164 ওই ধারাগুলো আপনি দেখছেন কিনা ওই সব জায়গার মধ্যে যদি পড়ে যায় তাহলে কিন্তু তাকে রিটার্ন দিতে হবে কিন্তু ইউজুয়ালি একজন রিটায়ার্ড পারসন শুধু রিটায়ার্ড না আমি একটা রিটায়ার্ডের উদাহরণ দিছি একজন সাধারণ ব্যক্তি ব্যবসা করত ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছে এখন সে কিছু করে না এমনও তো হতে পারে শুধু রিটায়ার করলেই রিটার্ন দিতে হবে না এমন না বলা হচ্ছে যার ইনকাম এবছরে ট্যাক্সেবল সিলিং এর নিচে হম তাহলে ট্যাক্সেবল সিলিং এর নিচে কিন্তু বিগত তিন বছরে ট্যাক্সেবল সিলিং এর নিচেই ছিল তাহলে তাকে রিটার্ন দিতে হবে না কিন্তু আপনি যে কোশ্চেনটা করছেন যে সঞ্চয়পত্র আছে আর কিছু নাই তাহলে তার রিটার্ন দিতে হবে কিনা আমি তো মনে করি হবে কেন হবে ওই সঞ্চয়পত্র তো ডিম পারবে ডিমের উপরে তো ট্যাক্স কাটে এবং ওই ট্যাক্সটা তো ফাইনাল ওই ট্যাক্সটা মিনিমাম ট্যাক্স সুতরাং ওই ওই ধারাবাহিকতায় তাকে রিটার্ন দিতে হবে একজন সঞ্চয়পত্র আছে রিটায়ার্ড পার্সন তার আর কোনো ইনকাম নাই তার সাড়ে তিন লাখ টাকার নিচে ইনকাম তাতে কি তার ইনকাম এক লাখ কিন্তু ট্যাক্স কাইটে রাখছে দশ হাজার তো তাকে তো রিটার্ন দিতে হবে সে রিটার্নে লিখবে তার ইনকাম কত এক লাখ ট্যাক্স কত দশ হাজার কেন দশ হাজার সাড়ে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত তো কোনো ট্যাক্স নাই না আছে সঞ্চয়পত্রের সুদের উপরে আছে সঞ্চয়পত্রের সুদের উপরে ব্যাংক বা পোস্ট অফিস টেন পার্সেন্ট হারে যে ট্যাক্স কেটে রাখে উহাই চূড়ান্ত কর দেয় বুঝতে পারছেন আগামীক্লাস <laughs>